ഹാലേലുയ ദൈവ മക്കളെ ദുഃഖിക്കുക സങ്കടപ്പെടുക വേദനിക്കുക സഹിക്കുക നമുക്ക് ഒട്ടും താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ മിണ്ടികെ പള്ളി പോകുന്നത് ദുഃഖം ഒഴിവാക്കാനാ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് ദുഃഖം വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രക്വേഷനാണ് ഒരു സങ്കടവും ജീവിതത്തിൽ വരാതിരിക്കാനാ ഈ ആളുകളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സത്യം നേരെ തിരിച്ച ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് വേറെ ആരുമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഹലലുയാ അപ്പോൾ ദുഃഖമൊരു ദൈവപൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും ആമേൻ സങ്കടപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ നന്മയിലെത്തിക്കും തിരിച്ചറിയണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഭൂമത്തയിലുള്ള ഉറക്കമല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഭൂവിരിച്ച വഴിയിലൂടെയുള്ള പ്രയാണമല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മുൾമെത്തയിലെ കിടപ്പാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഏറ്റവും ഭീകരമായ വഴികളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരമാണ് ഇനിയും തിരിച്ചറിയണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കുരിശു ചുമക്കലിന്റെ ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മുൾക്കിരീടം ധരിക്കപ്പെടലിന്റെ ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടലിന്റെ ജീവിതമാണ് അല്ലേ ലൂയ ഇതിന് ഞാൻ തയ്യാറാകാത്തിടത്തോളം എന്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തീയ ജീവിതമല്ല ഞാൻ ഭാഗ്യവാനുമല്ല എനിക്ക് ലക്ഷ്യം കാണാൻ കഴിയുകയുമില്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കുരിശു ചുമക്കലിന്റെ ജീവിതമാണ് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ കുരിശു ചുമലിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കാൻ കഴിയാതെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ കുരിശു ചുമക്കേണ്ട ജീവിതം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മുൾക്കിരീടം ധരിക്കപ്പെടലിന്റെ ജീവിതമാണ് ഒരു നിമിഷ നേരമെങ്കിലും മുൾക്കിരീടം ശിരസിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ മുൾക്കിരീടം വഹിക്കപ്പെടലിന്റെ ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടലിന്റെ ജീവിതമാണ് ഒരിക്കലും കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല അന്ത്യനിമിഷം വരെ കുരിശിൽ കിടക്കേണ്ട ഒരു ജീവിതമാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വേഷം കിട്ടുന്നവരുടെ ജീവിതമല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതം അതിപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാ സുഖവും തന്നേക്കണം എല്ലാ കഷ്ടതയും മാറ്റിയേക്കണം പക്ഷേ അത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാകില്ല ഒരിക്കലേ ഒരു കൊച്ചച്ചൻ എൻ്റെ അടുത്തൊരു സങ്കടം പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ മടുത്തു എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ ഈ മനുഷ്യരെ എന്നെ ഭീകരന്മാരാ ഈ പള്ളിയിൽ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ തുടരാൻ പറ്റില്ല ഒരെണ്ണം പോലും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല സകല എണ്ണം കുഴപ്പക്കാരാ നിന്നാലും കുഴപ്പം വന്നാലും കുഴപ്പം പോയാലും കുഴപ്പം കണ്ടാലും കുഴപ്പം മിണ്ടിയാലും കുഴപ്പം അച്ഛൻ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എന്താ എന്നെ ഈ പള്ളിയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി തരണം തിരുമേനോടൊന്ന് പറയണം ഞാൻ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറച്ച് നേരം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി അദ്ദേഹം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ എന്നെ നോക്കി അനുകൂലമായ ഒരു മറുപടി കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛനോട് കാര്യം ചെയ്യ് വേറെ എങ്ങോട്ട് വേണേലും പൊക്കോ ആ കുപ്പായും തൊപ്പിയും കൂടെ ഊരിയും കൂടെ തന്നിട്ട് ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഒരു പുരോഹിതനെ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ചു എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കുരിശേറ്റാനായിട്ട് അവനെ വിളിച്ചു എന്ന ഒരാളെ പുരോഗതി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ചു എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ്റെ ശിരസിൽ മുൾക്കിരീടം വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഒരാളെ പുരോഗതി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ചു എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ കുരിശു ചുമക്കണമെന്നാണ് ഇതെനിക്ക് വയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുവൻ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് യോഗ്യനല്ല ഒരു പുരുഷനെ ഭർത്താവ് എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴും ഒരു സ്ത്രീയെ ഭാര്യ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴും ഒരാളെ ഒരപ്പൻ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴും ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരമ്മ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴും ഇതിനൊക്കെ തന്നെയാ വിളിച്ചത് കുരിശു ചുമക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ കുരിശി കിടക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഈ മുൾക്കിരീടം എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആരും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് അർഹരല്ല അമേൻ അല്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടാകും എനിക്കിവിടെ ഒരാളെ മാത്രമേ കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ളൂ അതെന്നെയാ 
നിങ്ങളിൽ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല നിങ്ങൾക്കൊരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അവകാശമില്ല ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അവകാശമില്ല അച്ഛന് നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അവകാശമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അവകാശമില്ല ഒരാൾക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശം ഒരാളെ കുറിച്ചേ ഉള്ളൂ അത് അവരെ കുറിച്ച് മാത്രം അല്ലേലോയ്യ ദൈവമക്കളെ സ്വന്തം ദുഃഖങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും അവയെ മനസ്സിലാക്കുകയും അവയെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഹലേലൂയ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ദുഃഖങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അംഗീകരിക്കണം അതേ സമയത്ത് ആ ദുഃഖങ്ങളെയെല്ലാം തൻ്റെ പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള യാഗമായി കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോഴേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ലൂയ്യ ഇന്ന് ദുഃഖം വരട്ടെ സങ്കടം വരട്ടെ നൊമ്പരം വരട്ടെ വേദന വരട്ടെ നാളെ ഒരാശ്വാസമുണ്ട് തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ ഹാലേ ലൂയ്യ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ആശ്വാസത്തോട് ജീവിച്ചിട്ട് സ്വർഗം കാണാനും അവിടുത്തെ നിത്യാശ്വാസം അനുഭവിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ കുറേയധികം ദുഃഖിക്കുകയും വേദനിക്കുകയും നെടുവീർപ്പെടുകയും നൊമ്പരപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ട് നിത്യസ്വർഗത്തിൽ അസ്തമിക്കാത്ത ആനന്ദം അനുഭവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആശ്വാസം അനുഭവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതല്ലേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ സങ്കടപ്പെടുന്നവർ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ കാരണങ്ങളാണ് സങ്കടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് യേശു പറയുന്നു ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് അല്ലേ ലൂയ്യ ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് മാറേണ്ടത് ജീവിതം സുഖം മാത്രമുള്ളതല്ല അതിനുവേണ്ടി ആരും ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ജീവിതം സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമാണ് ഈ ജഡത്തിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ദുഃഖം അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഹലേ ലൂയ്യ ഭാഗമാണ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ പങ്കിടാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ നർമ്മബോധത്തോടെ അതിൽ ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്താറുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സഹോദരി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛാ എനിക്ക് ശരീരം മൊത്തം വേദന അടി മുതൽ മുടിവരെയും വേദനയാണ് വേദനയില്ലാത്ത ഒരു ഇഞ്ച് പോലും എൻ്റെ ശരീരത്തിലില്ല അച്ഛാ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ മേല അച്ഛനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ഞാൻ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നിന്ന് ചിരിച്ചു അപ്പോൾ സ്ത്രീ അങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്നായിരിക്കും എന്താ അച്ഛ ചിരിക്കണേ മൊത്തം വേദനയല്ലേ വേദനയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല ഇല്ല ഒട്ടും സ്ഥലവും ഇല്ല ഇല്ല ഓ എനിക്ക് സമാധാനമായി അതെന്താച്ചോ അല്ല നിങ്ങളിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായി കാണില്ല ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആൾക്ക് ജീവനുണ്ടെന്നാ എല്ലാ വേദനയും മാറി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല മരിച്ചുപോയി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ വേദനയും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സിംറ്റം ആണ് അല്ലേ മിണ്ടുന്നില്ല വേദന വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സിംറ്റം ആണ് എന്തിൻ്റെ ആൾക്ക് ജീവനുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് വേദന അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സഹോദരിക്ക് എല്ലാ വേദനയും മാറാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയാൻ തോന്നരുത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ സംഭവിക്കും ദൈവമക്കളെ അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് മാറ്റേണ്ടത് അലേലൂയ ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ചും നൊമ്പരങ്ങളെ കുറിച്ചും വേദനകളെ കുറിച്ചുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് മാറ്റേണ്ടത് യൂട്യൂബിൽ അച്ഛന്റെ ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസംഗം യൂട്യൂബിലുണ്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഒരിക്കൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു സഹോദരി എന്നെ വിളിച്ചു അച്ഛൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആദ്യം വിളിച്ചിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദുശീലുണ്ട് ഈ ആള് അത്യാവശ്യമുള്ള ആളാണെന്ന് ഉറപ്പ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ പ
അച്ഛൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് എനിക്ക് ഇച്ചിരി മാനമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കതൊരു സന്തോഷമാണ് അച്ഛനെ ഒന്ന് സൽക്കരിക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വിളിയാണോ എന്നറിയണം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടാമതും ഈ സഹോദരി എന്നെ വിളിച്ചു അച്ഛൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് വന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം മൂന്നാമതും നാലാമതും അഞ്ചാമതും ആറാമതും വിളിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് തോന്നി ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെയും കൂട്ടി അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു ഈ സ്ത്രീ വലിയൊരു വീട് വിശാലമായൊരു തറവാടാണ് യുവമക്കളെ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്ത് ബഹുമാനത്തോടെ എന്നെ സ്വീകരിച്ചത് നിലത്തോളം തൊഴുത് അച്ഛൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നല്ലോ എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് ആ സ്ത്രീ എന്നോട് കാണിച്ചത് ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സഹോദരി ഇത്രയും നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ ഈ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ വരണമെന്ന് വരണമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് എന്തിനാ അച്ഛാ എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അച്ഛൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇരിക്കട്ടെ മക്കൾക്കൊക്കെ എത്ര പ്രായമുണ്ട് അച്ഛാ എൻ്റെ മൂത്ത കുഞ്ഞിന് പതിനഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിന് പത്ത് മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിന് അഞ്ച് മൂന്നാം പിള്ളേരാ അയ്യഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് മൂന്ന് പേർക്കും ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സിലാണ് മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛാ എൻ്റെ മൂന്ന് മക്കൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് മക്കൾ ഒരു ക്ലാസ്സില് ഓച്ചോ ഈ വീട് തന്നെയാണ് അവരുടെ വിദ്യാലയം ഞാൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ അധ്യാപിക എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ അച്ഛാ കഥ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ അച്ഛനൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അച്ഛൻ എൻ്റെ കൂടെ വാ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ കാണിച്ചു തരാം വിശാലമായൊരു ഹാളിലേക്ക് ഈ പള്ളിയുടെ പാതിയുണ്ട് ആ ഹാള് ഞാൻ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കട്ടിലില് വലിയ തലയും ചെറിയ ഉടലും ഒന്തിയ പല്ലും തുറിച്ച കണ്ണുകളും ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ചുറ്റും അഴി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുക ഞാനിതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നറിയാതെ കൈ തൊഴുത് നിന്നു അച്ഛായ എൻ്റെ മൂത്തമൻ അവൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് അമ്മ വാചാലിയായി ഇവൻ ഭയങ്കര കൊയറ്റാണ് അച്ഛ ഒരു പരാതിയും പരിഭവവും ഒന്നും പറയില്ല കാരണം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ അവൻ ഒരക്ഷരം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛ ഈ കുഞ്ഞിന് എന്നെ തിരിച്ചറിയാം എൻ്റെ കാൽപ്പെരുമാറ്റം കേട്ടാൽ അവൻ കണ്ണ് തിരിച്ചു നോക്കും എന്തു കൊടുത്താലും കഴിക്കും ഒരു പരിഭവവും ഇന്ന് വരെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി എൻ്റെ മൂത്തമൻ രണ്ടാമത്തെ ആളെ കാണണ്ടേ നീങ്ങി നിന്ന സ്ത്രീയോടൊപ്പം അപ്പുറത്തെ കട്ടിലിൻ്റെ അരികിലേക്ക് നിന്നപ്പോൾ എന്നെ കാലിൻ്റെ അടിക്ക് തീ പിടിച്ചു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല അതേ രൂപമുള്ള അതിൻ്റെ പാതി വലിപ്പമുള്ള മറ്റൊരു കുഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ മോനാച്ച ഇവനിത്തിരി കുറുമ്പുകാരനാണ് ഈ മുറിയിൽ ഞാൻ വന്നാൽ ആദ്യം അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണം ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കും അവൻ എന്ത് കൊടുത്താലും അവൻ തുപ്പിക്കളയും അവന് ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യണം അവൻ്റെ പേരിന്നതാണ് പത്ത് വയസ്സുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കട്ടിലിനരികിൽ നീങ്ങി നിന്നപ്പോൾ ഒപ്പം ചെന്ന എനിക്ക് ഞാൻ മറിഞ്ഞു വീണ് പോകുമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ആ കട്ടിൽ ഞാൻ അള്ളിപ്പിടിച്ചു അതേ രൂപത്തിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞ് ഇസ്ത്രീ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇവൻ മൂത്ത ചേട്ടനെ പോലെ ഭയങ്കര കയറ്റ അഞ്ചു വയസ്സായി ഒരു പരാതിയും പറയില്ല ഒരു ബഹളവും ഉണ്ടാക്കില്ല എനിക്കപ്പോ എന്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് കുരുക്ക് വീണുപോയി ഇനി അവളോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ എന്റെ നാവ് പൊങ്ങാതിയായി അവളോ ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൂടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഞാൻ ചോദിച്ചു മോളെ ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് നിന്റെ ചിരിയുടെ പിന്നിൽ എന്താണ് അവൾ പറഞ്ഞു അച്ഛ എനിക്ക് മൂന്നല്ല ഇപ്പോൾ നാലാ മക്കള് അത് നാലാമത്തെ ആൾ ചാരികെട്ട വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു അസ്ഥി പഞ്ചരം താടിമീശകൾ നീട്ടി വളർത്തിയ അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അച്ഛാ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചതും എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയതും ദൈവം നമുക്ക് നല്ലൊരു കുഞ്ഞിനെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞതും എന്നെ നേരെ നിർത്തിയതും എൻ്റെ ഭർത്താവ നിരന്തരം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നയാളാ പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് കണ്ടുപോയി തലയ്ക്ക് സ്ഥിരമില്ലാതെയായി പോയി ഇപ്പോൾ വയലൻ്റാ സുബോധമുണ്ടായാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കും സ്വയം പീഡിപ്പിക്കും കൈയ്യിൽ
ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു സഹോദരി അങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സഹോദരിയുടെ മറുപടി അച്ഛൻ ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് കണ്ടതാ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം തമ്പുരാൻ്റെയാണ് തമ്പുരാൻ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് നേരം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരാതി കൂടാതെ വളർത്തും ദൈവം എന്നെ കണ്ടു എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എനിക്ക് തന്നു അച്ഛനറിയോ ഞാനേ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവതിയായ അമ്മയാ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് മാലാഖമാരാ എൻ്റെ മക്കൾ ഒരു കളങ്കവും പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ ലോകത്ത് എന്തോ ഒരു അമ്മമാരാച്ച മക്കൾ വഴുതെറ്റിപ്പോയതിൻ്റെ പേരിൽ മക്കൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ പേരിൽ മക്കൾ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ പൊട്ടിക്കരയുന്നത് ഞാനോ മൂന്ന് മാലാഖമാരുടെ അമ്മയാച്ചോ ലോകത്ത് ഇതുപോലെ ഭാഗ്യവതിയായ ഒരു അമ്മ വേറെ കാണില്ലച്ചോ ആ സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കണമെന്ന് അന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളം എന്നോട് പറഞ്ഞു ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്കുള്ളതാണ് ആശ്വാസം ഹലോയ്യ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാകുമോ ജീവിതത്തിൽ ക്ലേശവും ദുഃഖവും വരുമ്പോ നമ്മൾ അതിനോട് എന്ത് നിലപാടെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് സാധാരണ നിലയിൽ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മൂന്ന് തലങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുക വീട്ടിലൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സങ്കീർണതകൾ വരുമ്പോൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ വരുമാനം നിലച്ചു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തുക ഭാര്യമാരിരുന്ന് പറയും ഈ മനുഷ്യന് വിശ്വാസമില്ല ദൈവമേ എന്നൊരു വിചാരവുമില്ല പള്ളിയിൽ പോവില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല എന്തോരം പറഞ്ഞാലും ദൈവമേ എന്നൊരു വിചാരമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഏ മനുഷ്യ നിങ്ങളുടെ നീതി കേടിന് കിട്ടിയ മറുപടിയാ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ വരുമോ ഇത് ദൈവം തന്നതാ നിങ്ങൾ ദുഷ്ടന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുവോ സമാധാനം കിട്ടുവോ ആശ്വാസം കിട്ടുവോ പറഞ്ഞേ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ പരിപാടി താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രയാസം ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പരിപാടി ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തും എന്തോരും കാല പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്തോരും വഴിപാടാ കഴിച്ച് എത്ര കൂടി മെഴുതിരിയ കത്തിച്ച് എന്തോരും ധ്യാനമാ കൂടിയ എന്തോരും ആ പള്ളിക്ക് കൊടുത്തേക്കണേ എന്തോരും ആ സുവിശേഷ വരയ്ക്ക് കൊടുത്തേക്കണേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടിയതെന്താ ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇനി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇനി പ്രാർത്ഥനയില്ല ഇനി പാട്ടുമില്ല ഇനി പള്ളി പോകൂല ഇനി ധർമ്മം പോലും ഞാൻ കൊടുക്കൂല നശിക്കട്ടെ ഞാൻ കൊടുക്കും ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന വേറൊരു കൂട്ടർ സങ്കടങ്ങൾ താങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടർ സമാധാനം കിട്ടുവോ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുവോ ആശ്വാസം കിട്ടുവോ പറഞ്ഞേ ഇല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സംഘർഷങ്ങൾ വന്നപ്പോ ദൈവത്തെ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ നിരാശ കയറി വന്നിട്ടുണ്ടോ മൂന്നാമതൊരു പരിപാടിയുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഭക്തനായി ജീവിച്ചു പാട്ടുപാടി ദൈവത്തിന്റെ വിലക്ക് കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നടന്നു നല്ലവനായി നടന്നു നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ നല്ലവൻ വീട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ നല്ലവൻ പുണ്യവാൻ പുണ്യവതി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടിയതെന്താ കഷ്ടതയും കണ്ണീരും അതെ ഈ കള്ളു കുടിക്കുന്നവർക്കും തോന്നിവാസ് നടക്കുന്നവർക്കും ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ തിന്മയും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത്ര നല്ലത് ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പാപം ചെയ്യാൻ പോവുക ആശ്വാസം കിട്ടുക ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയാൽ ആശ്വാസം കിട്ടുമോ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുവോ സത്യത്തിൽ ഈ മൂന്നല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അവിടെയും തോൽപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഹലലുയ ഒരിക്കലും ആശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല ഈ നിലപാടുകൾ ഒന്നും നമുക്ക് ആശ്വാസം കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അത് കൂടുതൽ ദുഃഖത്തിലേക്കും കൂടുതൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിലേക്കും കൂടുതൽ സങ്കീർണതകളിലേക്കും കൂടുതൽ നാശത്തിലേക്കും നയിക്കും എന്നാൽ കഷ്ടത ജീവിതത്തിൽ ഏറിയേറി വരുമ്പോൾ ദുഃഖം താങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ സ്വന്തം പാപങ്ങളെ കുറിച്ചോർത്ത് കരയാനും സ്വയത്തെ പരിശോധിക്കാനും സ്വയത്തെ തിരുത്താനും വലിയൊരു കുംഭസാരത്തിന് എന്നെ ഒരുക്കാനുമാണ് എനിക്ക് കഴിയേണ്ടത് അതാണ് ഭാഗ്യം 
ഹലേലുയ്യ തോമസ് അക്കിംബസ് എന്ന പേരുള്ള പ്രശസ്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സാധുവായ ഒരു സന്യാസിയാണ് അദ്ദേഹം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നുറുങ്ങുകളാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുക അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ച വളരെ ആഴമുള്ള ഒരു ചിന്ത അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സ്നേഹിത സഹോദരി നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് നിനക്ക് പോകാം ഇഷ്ടമുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളത് അന്വേഷിക്കാം എന്നാൽ കുരിശിന്റെ വഴിയേക്കാൾ ഭേദവും ഭദ്രവുമായ ഒരു വഴി ഈ ആയുസിൽ നീ എവിടെ ചെന്നാലും കണ്ടെത്തുകയില്ല ഹലിലൂയ്യ തോമസ് അക്കിമിസ് പറഞ്ഞ ശക്തമായ വാക്ക് സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് പോകാം ഇഷ്ടമുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാം പക്ഷെ കുരിശിന്റെ വഴിയേക്കാൾ ഭേദവും ഭദ്രവുമായ ഒരു വഴി നിങ്ങൾ ഒരിടത്തും കണ്ടെത്തുകയില്ല ഹലിലൂയ്യ അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഭദ്രമായ വഴി കഷ്ടതയുടെ വഴിയാണ് കുരിശിന്റെ വഴി ഇത് ഞാൻ കണ്ടെത്തുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്റെ ജീവിതം ധന്യമാകും ഈ കഷ്ടതകളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നുപോയാൽ എനിക്കൊരാശ്വാസം ലഭിക്കും ഹലിലൂയ്യ അച്ഛൻ ഇത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് അനുഭവം കാണും അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിലും വലിയ തീക്കനൽ ചവിട്ടി കടന്നു പോകുന്നതാ ഇവിടെ വന്ന ഒത്തിരി പേരെന്നോട് ചോദിച്ചു കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ അച്ഛന്റെ മക്കൾ അച്ഛന്റെ കുടുംബം എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മൂന്ന് ആൺമക്കളാണ് നിങ്ങളോടും അത് തന്നെ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നത് മൂന്ന് ആൺമക്കളാണ് ഞങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത മകൻ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഇപ്പോ ബി ഡി എസിന് പഠിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ആൾ ചെറുതാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത മകൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അവൻ താമസം മാറി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പറുദീസയിലേക്ക് പോയി ദൈവമളെ മിടുക്കനായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പാട്ടുപാടുമായിരുന്നു ഒന്നാന്തരമായിട്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുമായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറയുമായിരുന്നു ഒരാൾ പുക വലിക്കുന്നത് കണ്ടു നിന്നാൽ ആദ്യം ആളെ നോക്കിയൊന്ന് ചിരിക്കും തിരിച്ചയാൾ ചിരിച്ചു എങ്കിൽ ആ ചുണ്ടിലെ ബീഡി അവൻ അങ്ങ് എടുക്കും ചിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പറയും ചേട്ടാ ഇത് വലിക്കരുത് ഇത് വിഷമാണ് അത്രമാത്രം മനുഷ്യരെ സ്നേഹിച്ച കരുതിയ ഒരു കുഞ്ഞ് യുവമക്കളെ ഒരു സെപ്റ്റംബർ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഞാനൊരു മീറ്റിംഗിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വീടുവിട്ട് പോവുകയാണ് അന്ന് പകൽ മുഴുവനും അയലത്തെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം പൂച്ചെടികൾ പൂക്കളടക്കം പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അന്ന് താമസിച്ചിരുന്ന വാടക വീടിന്റെ മുറ്റം നിറച്ച് കുഴികുത്തി നട്ടപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ ഇതെന്തിനടാ ഈ പൂക്കളെല്ലാം പറിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നട്ടുവയ്ക്കുന്നത് അച്ചാച്ചൻ അറിയില്ലേ ഇവയ്ക്കൊക്കെ ജീവനുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ പൂക്കളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പൂക്കളുടെ ഭാഷ അവന് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു എനിക്കത് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ ആരാന്റെ മുറ്റത്താണ് ഇതൊക്കെ നടുന്നത് അതിനെന്താ ആരുടെ മുറ്റത്താണെങ്കിലും പൂക്കൾ നല്ലതല്ലേ നമുക്ക് സ്വന്തമായി വീടുണ്ടാവുമ്പോ ഇതങ്ങ് പറിച്ചുകൊണ്ട് പോണം അന്ന് ഞാൻ പുറപ്പെടാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ ഓടി വന്ന് എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു എവിടെ പോണേ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്കാ എപ്പ വരും പത്തര മണിയാവും എന്തേ ഇന്നൊരു ഒമ്പതരയ്ക്ക് വരണം കേട്ടോ എന്തടാ അല്ല ഒമ്പതരയ്ക്ക് വരണം കാര്യം എന്താ ഉം ഒമ്പതരയ്ക്ക് വരണം മോനെ അച്ചച്ചന്റെ കയ്യിൽ വണ്ടി ഇല്ലല്ലോ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാതെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് വരാൻ പറ്റും തോന്നിയില്ല ഒമ്പതര വരെ അവിടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ വരാൻ പറ്റില്ല സാധ്യത കുറവാ എന്റെ രണ്ട് കവിളിലും അമർത്തി ചുംബിച്ചിട്ടാ എന്നെ വിട്ടത് ഒമ്പത് അമ്പത്തഞ്ചിന് ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് സുഹൃത്തിന്റെ ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അതിൽ തുറന്ന് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു മോൻ അവൻ കൃത്യം ഒമ്പതരയ്ക്ക് ഉറങ്ങി രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചോറ് വാങ്ങിച്ച് നിറച്ചു കൊണ്ടിട്ടാ കിടന്നുറങ്ങിയത് ഞാൻ പിന്നെ അവന് ശല്യം ചെയ്യാൻ പോയില്ല ദൈവമക്കളെ പത്തര മണിക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞും ഉറങ്ങി അവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയത് എന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് പത്തര മണിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കട്ടിൽ നിന്ന് ഉരുണ്ട് താഴെ വീഴുമോ എന്നറിയില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് എന്റെ ഭാര്യ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഈ കുഞ്ഞ് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നു കാൽവെള്ള വിളറി വിളിത്തിരിക്കുന്നു അവൾ തൊട്ടു നോക്കുമ്പോ ഐസ് പോലെ തണുത്തിരിക്കുന്നു അവളെ നലറി വിളിച്ചു ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ
അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏത് വികാരത്തിൽ അത് മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു നിമിഷം ഞാനൊന്ന് പകറി പക്ഷെ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ എനിക്ക് വിവേകം തിരിച്ചു കിട്ടി അന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു വെട്ടിക്കകത്ത് വെള്ളയോട് പിടിവിച്ച് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പുരോഹിതന്മാരും നാലായിരത്തോളം പുരുഷാരവും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കാണാൻ അമ്പരപ്പോട് നോക്കി നിന്നു കരഞ്ഞില്ല ഞാൻ കുനിഞ്ഞ് എന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ നെറുകയിൽ ഒരു ചുംബനം കൊടുത്തിട്ട് നിവർന്നു നിന്ന് ഞാൻ പാടിയത് കൊച്ചു കുഞ്ഞു ഉപദേശിയുടെ പാട്ടാ മകൻ വേർപെട്ട് പോയതിൻ്റെ മൂന്നാം നാളിൽ ആ ഭക്തൻ പാടിയ പാട്ട് കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നോട് പരിഭവിക്കില്ല ഒരു പരാതിയും പറയില്ല ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം നീ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നീട്ടി തന്നാൽ രണ്ട് കൈയും നീട്ടിയത് വാങ്ങി മൊത്തി മൊത്തി കുടിച്ചിട്ട് ഹലലിയ പാടും ഞാൻ നിന്നോട് പരിഭവിക്കില്ല കഷ്ടവും നഷ്ടവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറിയേറി വന്നാൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണെന്നെണ്ണും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കാൽവരിയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടമേറ്റ എൻ്റെ പൊന്ന് തമ്പുരാനെ ഞാൻ നിന്നോട് പങ്കാളിയായി തീരുകയാണല്ലോ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ പിറ്റേന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം കല്ലറയിൽ ഇറക്കുന്ന സമയം വരെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പ്രത്യാശാകാരങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ നിരന്തരം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ കർത്താവ് അച്ഛന് ഭാഗ്യം തന്നു സ്വന്തം കുഞ്ഞിൻ്റെ വേർപാടിൽ മനം തകർന്നു പോയ ഈ അച്ഛനെ ഏത് വാക്കുകൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്നറിയാതെ സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരെയും വലിയ പുരുഷാരത്തെയും സുവിശേഷകരെയും കണ്ടപ്പോ സ്വന്തം മകന്റെ പെട്ടിക്കെടുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരം സ്വന്തം കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ചരമപ്രസംഗം പറഞ്ഞ അപ്പനാണി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാറ്റിനെ പിടിക്കാൻ ഓടുന്ന ഒരാളല്ല എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ദുഃഖം സങ്കടം കഷ്ടത കണ്ണുനീർ ഒരു ദൈവവൈതലിനെ സ്ഫുടം ചെയ്യണം ഹലേലുയ്യ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അതിനു മുമ്പും അച്ഛൻ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ശേഷം ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കാൻ നിന്നപ്പോൾ ആയിരം മടങ്ങ് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നതിന് എനിക്കതിനൊരു അവകാശം പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിൽ എനിക്കൊരു മധ്യസ്ഥൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഹലേ ലുയാ ഇന്ന് എൻ്റെ മകൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നാടാണ് ന്യൂസിലൻഡ് പക്ഷേ ന്യൂസിലൻഡിലെ ഹാമിൽട്ടണിലെ പള്ളിയകത്ത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന നിമിഷം എൻ്റെ മകൻ പറുദീസായിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു കർത്താവിൻ്റെ തിരുമുമ്പിൽ തമ്പുരൻ ചോദിച്ചു മോനെ നീ എന്തിനാ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത് കർത്താവെ എൻ്റെ അച്ചാച്ചൻ ന്യൂസിലൻഡിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന നീ കണ്ടില്ലേ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണമേ അവനിപ്പോഴും അവിടെ നിൽക്കുക എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബലമാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് പകരപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഭാഗ്യവാനാണ് ഹാലേലുയ്യ കഷ്ടവും നഷ്ടവും സങ്കടവും ദുഃഖവും വേദനയും ജീവിതത്തിൽ ഏറിയേറി വരുമ്പോൾ നെടുവീർപ്പെട്ട് നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുത് അതിനെ എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതിയായി ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കഴിയണം ഹാലേലുയ്യ ഇവിടെ ലഭിക്കാതെ പോയതും ഇവിടെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതും സ്വയം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതുമായ സകല സന്തോഷവും അളവില്ലാതെ ലഭിക്കുന്ന ഒരിടമുണ്ട് ആമേൻ കർത്താവിൻ്റെ നിരസനത്തിൽ അവൻ തരും വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറില്ല മുപ്പതാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ച് മാറും വാക്യങ്ങൾ കേൾക്കുക സന്ധ്യയെങ്കിൽ കരച്ചിൽ വന്ന ഒരാ പാർക്കും ഉഷസിലോ ആനന്ദഘോഷം വരും ഇത് സന്ധ്യാകാലമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ജീവിക്കുന്ന അത്ര കാലം ഇത് സന്ധ്യാകാലമാണ് കരച്ചിൽ വന്ന രാപാർക്കും ഉഷ സുധിക്കാൻ പോകുന്നു നീതി സൂര്യനായ കർത്താവ് വരാൻ പോകുന്നു ഹലലുയ ആനന്ദഘോഷം വരും കർത്താവ് വരുമ്പോ അമേൻ വീണ്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുപ്പതാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാം വാക്യം ദൈവമേ നീ എന്റെ വിലാപത്തെ എനിക്ക് നൃത്തമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു നീ എന്റെ രട്ട് അഴിച്ച് എന്നെ സന്തോഷം ഉടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു രട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചാക്ക് നീ എന്റെ ചാക്ക് അഴിച്ച് എന്നെ സന്തോഷം ഉടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ദുഃഖം നാളത്തെ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന സമയമത്രേ ഹലലുയ്യ ആകയാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ദുഃഖത്തിലോ വിലാപത്തിലോ കഷ്ടത്തിലോ കണ്ണുനീരിലോ രോഗപീഠകളിലോ വരയെന്ന് ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരാശപ്പെടല്ലേ നിരാശപ്പെടല്ലേ നമുക്കൊരു ദൈവമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണുന്ന കണക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുന്ന നിത്യമായ ആശ്വാസത്തിന് നമ്മെ ഒരുക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും നിരാശപ്പെടരുത് ഇപ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അമേൻ അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും
കലങ്ങുന്നതെന്തിനു നീ കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ ആമേൻ കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ ആമേൻ എൻ്റെ തമ്പുരാൻ എന്നോട് നിരന്തരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാ തളരുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാ നിരാശപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടവും ക്ലേശവും ഒക്കെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് എണ്ണാൻ എനിക്ക് കഴിയണം ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നൊമ്പരങ്ങളെ വെറുപ്പോടെ കാണുകയും നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങളെ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ഈ നൊമ്പരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും എന്നെ ഏറെ ബഹുമാനിച്ചാതിരിക്കുന്നവരെ വല്ലാതെ സംഘർഷത്തിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു ദൈവവൈതലല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ പറയുകയാണ് കഷ്ടവും ദുഃഖവും സങ്കടവും വേദനയും ഒക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറുമ്പോൾ ഞാൻ പറയണം ഇതെനിക്ക് ഭാഗ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എനിക്ക് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ആശ്വാസം കിട്ടും ഹലലുയ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എനിക്ക് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ആശ്വാസം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അവർ ദീർഘായുസോടെ ഇരുന്ന് ഈ ഭൂമിയെ കൈവശപ്പെടുത്തി അത് അനുഭവിക്കും ആരാണ് ദീർഘായുസോടെ ഇരുന്ന് ഈ ഭൂമിയെ കൈവശപ്പെടുത്തി അത് അനുഭവിക്കുക ഉത്തരം പറഞ്ഞോ സൗമ്യത അഥവാ വിനയം കയ്യിലുള്ളവർ കേട്ടോണമേ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭാഗ്യവാനെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാ മുപ്പത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കും ഹലലൂയ എന്താ പറഞ്ഞത് സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം ശാന്തശീലരായിരിക്കുക സൗമ്യതയുള്ളവരായിരിക്കുക എന്താ പറഞ്ഞേ ശാന്തശീലരായിരിക്കുക സൗമ്യതയുള്ളവരായിരിക്കുക പ്രക്ഷുബ്ധതയില്ലാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു ധാരണയുണ്ട് അതൊരു ബലഹീനതയാണെന്ന് സൗമ്യത ശാന്തത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു ബലഹീനതയാണെന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ധാരണ അങ്ങനെ എന്തു പറഞ്ഞാലും പ്രതികരിക്കാതെ പ്രതികരിക്കാത്ത ഏറ്റവും ശാന്തരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നോക്കി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറില്ലേ വെറും പൂച്ച ഒരു പാവം അപ്പോ ശാന്തത അല്ലെങ്കിൽ സൗമ്യത ഒരു ബലഹീനതയാണെന്നാണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ധാരണ സംഭവം നേരെ തിരിച്ച ശാന്തരായിരിക്കുക സൗമ്യരായിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവരാണ് ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബലമുള്ളവർ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരാണ് ശാന്തശീലം ഒരിക്കലും ഒരു ബലഹീനതയല്ല മറിച്ച് ബലവാനായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള സ്വന്തം നിസാരത ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള നിൽപ്പാണത് ഹലലുയാ ഒരു ബലഹീനതയല്ല ശാന്തത മറിച്ചൊരു ബലമാണ് ഇനി അച്ഛൻ പറയാം ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനും വഴക്കളിയും എടുത്തിയാട്ടക്കാരനും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നവനും കണ്ടേനും തൊട്ടേനും പിടിച്ചാലും മുഴുവൻ ബഹളം വയ്ക്കുന്ന ഒരാൾ എന്തോരം ബഹളം ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഭാര്യ സൗമ്യത കൊണ്ട് അതിനെ നേരിടും ഇതൊന്നും എന്നോടല്ല ഞാനൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരക്ഷരം മറുപടി പറയില്ല അപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നീ എന്നടി ചിരിക്കണേ ചോദിക്കുമ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കവളത്ത് ഒരടി കൊടുക്കുമ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഒരു സത്യം പറയട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ ഭർത്താവ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ നേരമായി വന്നിട്ട് 
പക്ഷെ ഭാര്യ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരുത്തി ന്യൂസിലൻഡിൽ താമസമില്ലാത്തോണ്ട ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല നന്നായി ചിപ്രകോപിയും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നവനും ബഹളക്കാരനുമാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യ പറയും ഇതൊന്നും എന്നോടല്ല ഞാനൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സൗമ്യത കൊണ്ട് ചരിത്രം എഴുതുന്ന പെണ്ണ് അവിടെ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ കുറേ നേരം ബഹളമുണ്ടാക്കി ഭർത്താവ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അതിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെത്തി ഇയാള് ചീറി ബഹളം വെച്ച് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി വീ കൈ കിട്ടിയ സാധനം എല്ലാം തല്ലി പൊട്ടിച്ചിട്ട് അയാൾ അപ്പുറം പോയിരിക്കുക കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഡബിൾ സ്ട്രോങ് കട്ടം കാപ്പി ഇട്ടിട്ട് ഡബിൾ സ്ട്രോങ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് അയാളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ചായോ ഇതങ്ങോട്ട് കുടിച്ചേ നീ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോട്ടോ എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ചായോ ഇതങ്ങോട്ട് കുടിച്ചേ ചായോ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ട് നീ എന്നാ പറയാൻ പോണേ ഇത് കുടിച്ച ചായോ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ട് എന്നാ കാര്യം ഇത് കുടിക്കുന്നേ ഒരു സിപ്പെങ്കിലും കുടിക്കേ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം അയാൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി ആ നോട്ടം തന്നെ കുഴി കുത്തുന്ന നോട്ടമായിരുന്നു ഒരു ചിപ്പ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ സ്ത്രീ അപ്പുറത്തു നിന്ന് ഒരു സാധനം എടുത്ത് ഇയാളുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു ഇതാ ഇതെന്നാ അടി നമ്മുടെ വീടിന്റെ പറമ്പിന്റെ ആധാരം ഇത് പണയത്തിലായിരുന്നല്ലോ നിനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയ ഞാൻ എടുത്തു എവിടുന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കല്ലേ പണയം വെച്ചായിരുന്നെ ബ്ലേഡ് കമ്പനിക്കാരനെ അവരിന്നൊരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വന്നപ്പോ കാശ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേച്ച് ആധാരം കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിന്റെ കയ്യിൽ എവിടുന്ന കാശുണ്ടായ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീട്ടിൽ പോയ അപ്പൻ തന്നു കൂട്ടാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് അപ്പന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് കരഞ്ഞു പിഴിഞ്ഞ് മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന അപ്പൻ തന്നു കൂട്ടാ എന്നിട്ട് നീ എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അല്ല പറഞ്ഞ വീടിന്റെ ആധാരം കിട്ടൂലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അത് മേടിച്ചോണ്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പോവില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഇത് സൂക്ഷിക്കണം ഈ സ്ത്രീ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ ആ കസേരിലിരുന്ന് അയാളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു എന്റെ ഭാര്യ എന്തൊരു പാവം എന്തൊരു നല്ല എന്നെ എന്തൊരു നല്ല പെണ്ണ് എന്തൊരു വിശുദ്ധ സ്ത്രീ ഞാൻ ഈ ചീത്തയും തെറിയും മാത്രം വാപൊളിച്ച പറയുകയും കൈ കിട്ടുന്നതൊക്കെ എടുത്ത് വീക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും അപ്പന്റെ മുമ്പിൽ പോയി മുട്ടയിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞ് ഈ കാശും മേടിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കടപ്പാടത്തിന്റെ ആധാരം തിരിച്ച് മേടിച്ച് എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെച്ച അവള് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പുണ്യമാ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പുറത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ കറിക്കരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഭാര്യ പൊന്നുമോളെ എന്നെ ചായ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കടി എന്നതിനാ അല്ല ഞാൻ എന്തോരം ചീത്തയാ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നീ എന്നോട് ഒരു മറുവാക്കൊന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്കതിൽ പരിഭവം സങ്കടമൊന്നുമില്ല ചായ ഇച്ചായന്റെ സ്വഭാവം ഇതല്ലേ എനിക്കറിയാലോ മോളെ എന്നാലും ഇല്ല ഈ ഒരു വിളി മതിയാ ചായ ഞാൻ തൃപ്തയായി ഇപ്പോ ഈ രണ്ടുപേരിൽ ആരാ ജയിച്ചത് ഭാര്യയാണോ ഭർത്താവാണോ ആരാ ജയിച്ച ഭാര്യ കോപിഷ്ഠനായ ഭർത്താവ് തോറ്റു പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഭർത്താവ് തോറ്റു വഴക്കാളിയായ ഭർത്താവ് തോറ്റു ശാന്തശീലമുള്ള ഭാര്യ ശാന്തത കൊണ്ടൊരു ചരിത്രം എഴുതി അപ്പോ നിങ്ങൾ പറ സൗമ്യതയാണോ അഹങ്കാരമാണോ ബലം സൗമ്യതയാണ് ഈ പരമാർത്ഥം ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ബലവാ ബലമുള്ളവരാകാൻ ശ്രമിക്കണം വീണ്ടും ഇത് നേരെ തിരിച്ചായാലോ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും ഒക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ എന്ത് കേട്ടാലും ഇത് എന്നോടല്ല ഞാനൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയാം മേല എന്ന് സ്വയം പറയുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് ഈ സ്ത്രീ അങ്ങോട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് മൂപ്പിക്കും നിങ്ങളെ എന്നാത്തിന് കൊള്ളാൻ മനുഷ്യ ആണാന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു ഒരുത്തൻ യാതൊരു ബോധവുമില്ല വിവരവുമില്ല ഒരു കാര്യവും നേരെ ചൊവ്വ ചെയ്യാനറിയില്ല ഇങ്ങനെ തോന്നിയവാസം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഈ മനുഷ്യ ഇതിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് എനിക്ക് വരണ്ടി വന്നല്ലോ കർത്താവ് നിനക്ക് എന്നെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടോ ഇടാൻ മേലാണ് ഈ നാശം ഈ ശാപം ഇത് മാത്രമേ വാ വിളിച്ച പറയത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് സാധനം ഇത് മുഴുവൻ കേട്ടാലും ഒരക്ഷരം മറുത്ത് പറയില്ല ഈ കക്ഷി ഇനി ആ സത്യം കൂടെ പറയാം കക്ഷി വന്നിട്ടില്ല മനഃപൂർവ്വം വരാത്തോണ്ടല്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒരാളിവിടെ ഇല്ല ആ മേൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചില സ്ത്രീകളങ്ങ് ക്ഷോഭിച്ചതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് എത്തി കഴിയുമ്പോ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും നിങ്ങളൊരു പുരുഷനാണോ
അതിന് കുഴപ്പമെവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അപ്പോഴും അറിയില്ല മൂന്ന് പിള്ളേരെ പ്രസവിച്ച് വരുത്തി ആ സ്വന്തം കെട്ടി വിളിച്ചു നിങ്ങളൊരു ആണാണോ മനുഷ്യാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ പിള്ളേരുടെ തന്തി ആരാന്ന് അവള് പറയണ്ടേ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത എന്റെ ഭാഗ്യം കേട്ടോ ആമേൻ ഈ ക്ഷോഭം മുഴുവൻ അവൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിടത്ത് പോയി അങ്ങോട്ട് അലറി കൂവി കട്ടലെ കയറി കിടന്നു കഴിയുമ്പോ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്തും തോന്നുമ്പോ ഭർത്താവ് സാവധാനം ചെല്ല എടി പെണ്ണെ എന്നതാ എടി നിന്റെ ആങ്ങളുടെ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണമല്ലേ അടുത്ത ആഴ്ച ഊവാലോ വല്ലതും കൊടുക്കണ്ടേ മിണ്ടുന്നില്ല വല്ലതും കൊടുക്കണ്ടേ എടി വേണം അതെ നിനക്ക് ഈ വക കൂട്ടമൊന്നും ആലോചിക്കാൻ നേരമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങാടിക്ക് പോയപ്പോ ഒരു കൂട്ടം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുണ്ട് ഇത് മതിയോ എന്നൊന്ന് നോക്കി തട്ടിപ്പടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ ഒരു വരവുണ്ട് ഇതാ വരുന്ന ഒരു വള ഒരെണ്ണം കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു എടി ഒരു രണ്ട് രണ്ടര പവൻ ഉണ്ടാവും കൊള്ളാവോ എന്ന് നോക്കി ഈ ചീത്ത മാത്രം ഈ മനുഷ്യനെ വാ തുറക്കുമ്പോ വാ തുറക്കുമ്പോ ആണല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ആങ്ങളയുടെ കൊച്ചിന് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ രണ്ടര പവന്റെ ഒരു വളയം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്ക നീ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ അപ്പുറത്ത് എന്നിരിക്കുമ്പോ ഈ ഭാര്യ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഡബിൾ സ്ട്രോങ് കട്ടം കാപ്പി ആയിട്ട് ചെല്ലില്ലേ ചെല്ലോ മിണ്ടുന്നില്ല ചായന എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് ക്ഷിപ്ര ഗോപാചായ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അതിനിപ്പോ ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞ അയാൾ ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞോടി ഇത് നിന്റെ ശീല നിന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് ആരോടെങ്കിലും നാല് ചീത്ത പറയാതെ കിടന്ന ഉറക്കം വരില്ല അത് പിന്നെ എന്നോടായ പിന്നെ നാട്ടുകാരെ നെല്ലുകളുണ്ടല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ പൊയ്ക്കോ ഇപ്പോഴാരാ ജയിച്ചേ ഇനി ഇതിനകത്ത് സത്യം പറ ഇതിനകത്ത് ആർക്ക ബലം വിനയമുള്ളവർക്കാണോ വഴക്കാളികൾക്കാണോ വഴക്കാളി വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വിനയപ്പെടുന്നവർ വിനയപ്പെടുന്നത് അഹങ്കാരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ആമേൻ ഹലോയ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തുന്നത് ഒരു ബലമല്ല വീട്ടിലുള്ള സകല ആളുകളെയും വിരൽത്തുമ്പിൽ നിർത്തുന്നത് ഒരു ബലമല്ല ആരെയും വിരൽത്തുമ്പിൽ അട്ടഹസിച്ച് നിർത്തുന്നത് ഒരു ബലമല്ല സ്വയത്തെ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ബലവാനാകുന്നത് ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുവരെ കഴിയാതെ ഇരുന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഭാര്യനെ വരച്ച വരെ നിർത്താം ഭർത്താവിനെ അറിയാം ഭർത്താവിനെ വരച്ച വരെ നിർത്താം ഭാര്യക്കറിയാം മക്കളെയും മാതാപിതാക്കളെയും വരച്ച വരെ നിർത്താം നമുക്കറിയാം നാട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെയും വരച്ച വരെ നിർത്താം നമുക്കറിയാം സ്വയത്തെ അത് ഞാൻ കാണാൻ പാടില്ല മേലിൽ ഞാനത് കാണില്ല ഇത് വരച്ച വരെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ അനുസരിക്കണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ഞാൻ കുടിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഈ വർത്തമാനം ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ക്ഷോഭിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കണം നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് എന്താണ് പ്രതിഫലം അവർ തൃപ്തരാകും ഈ ലോകത്ത് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ എനിക്കെന്താണ് കാര്യമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് സ്വന്തം കാര്യം സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യവും മുഴക്ക് സ്വാർത്ഥരായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും തൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല അവർ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാതെ പോകും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാമായിരുന്ന ഒരു നന്മ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാതെ പോയാൽ ഞാൻ ഒരാളുടെ നീതി നിഷേധിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരാളുടെ കൂലി പിടിച്ചു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരാളുടെ വസ്ത്രം അവഹരിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരാൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിശബ്ദനായിരുന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഹലേ ലുയ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരിക്കൽ നിഷ്ക്രിയനായിരിക്കരുത് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പോരാടാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവും ആയവൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചതത്രേ അവൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അല്ലേ ലുയ യേശു ചെയ്ത ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ യേശു ഒലുവുമലയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ഒരു സ്ത്രീയെ 
ബലമായി പിടിച്ച് യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി യോഹന്നാൻ എഴുതിയ രക്ഷാസുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ഒൻപത് വരെ തിരുവചനങ്ങളിൽ ആ സംഭവം വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഗുരോ ഈ സ്ത്രീയെ വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിൽ പിടിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ന്യായപ്രമാണമനുസരിച്ച് ഇവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലേണ്ടതാണ് എന്നാൽ നീ ഇവളെ എങ്ങനെ വിധിക്കുന്നു അതറിയാനാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് യേശു ഒരക്ഷരം പോലും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല കുലിഞ്ഞ് വിരൽ കൊണ്ട് നിലത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കർത്താവ് എന്താണ് എഴുതിയതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല ദൈവമക്കളെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവർ ആക്രോശിച്ചു നീ എന്താണ് മറുപടി പറയാത്തത് നിനക്ക് മറുപടി ഇല്ലെങ്കിൽ മറുപടി ഇല്ലെന്ന് പറ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം ആ സ്ത്രീയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് യേശുവിനെ വാക്കിൽ കൊടുക്കുകയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് യേശു അപ്പോഴും നിശബ്ദത പാലിച്ചു യേശു ഇവിടെ എന്നെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഉത്തരം കിട്ടാൻ അർഹതയില്ലാത്തൊരു ചോദ്യം ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള യുക്തമായ മറുപടി അവഗണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം കിട്ടാൻ അർഹതയില്ലാത്ത ചോദ്യം ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നിടത്ത് അർഹതയില്ലാത്തവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് പുലിവാൽ പിടിക്കരുതെന്നാണ് എന്നാൽ അവർ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ടോൺ മാറി അവർ ആക്രോശിച്ചു അവർ അട്ടഹസിച്ചു നിനക്ക് മറുപടി ഇല്ലെങ്കിൽ നീ അത് പറയണം അപ്പോൾ യേശു മുഖമുയർത്തി മുഖമുയർത്തിയ കർത്താവിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ രണ്ട് തീപ്പന്തങ്ങളായിരുന്നു അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ അഗ്നിയാളി അവന്റെ അധരത്തിൽ നിന്ന് തീയും പുകയും പുറത്തേക്ക് വമിച്ചു ഞാൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കർത്താവ് അട്ടഹസിച്ചു ഈ സ്ത്രീയെ വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിലാണ് പിടിച്ചതെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം തെറ്റിക്കരുത് അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു തന്നെ കൊല്ലണം പക്ഷേ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞിട്ട് പൂർണ്ണമാക്കാതെ പക്ഷേ എന്ന അർത്ഥവിരാമമിട്ട് നിർത്തിയാൽ ഇനി എന്തോ ഇനി എന്തോ ബാക്കി പറയാനുണ്ട് എന്ത് പക്ഷേ ഉടനെ യേശുവിൽ നിന്ന് മറുപടി പുറപ്പെട്ടു പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവൻ ഒന്നാമത്തെ കല്ലെറിയണം അല്ലേ ലൂയ നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവൻ ഒന്നാമത്തെ കല്ലെറിയണം യേശു എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുത്തതെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ഇത് വളരെ യുക്തമായ ഒരു ചിന്തയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ വളരെ യുക്തമായ ഒരു ചിന്തയാണ് യേശു അങ്ങനെ നിലപാടെടുത്തതിന്റെ കാരണം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈ സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റം എന്താണ് വ്യഭിചാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പാപമാണോ ഇത് ഈ വ്യഭിചാരം എന്ന പാപം ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പുരുഷ പങ്കാളി ഉണ്ടാകണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാണണം നീതികേടിന്റെ ആഴം ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീയെ മാത്രമേ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളൂ പുരുഷനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അവിടെ തന്നെ നീതി ചോദിച്ചു വന്നവർ നീതികേടിന്റെ വക്താക്കളായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് യേശുവിനറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിൽ പിടിച്ച പുരുഷനെവിടെ അത് കർത്താവ് അവരോട് ചോദിച്ചില്ല അത് ചോദിക്കാതെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു തന്നെ കൊല്ലണം പക്ഷേ ഒന്നാമത്തെ കല്ല് നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവൻ എറിയണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവളുടെ പാപത്തിന്റെ പങ്കാളികളാണ് അവളെ വിധിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നവർ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒത്തിരി പേരുടെ കുഴപ്പം ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വന്തം തെറ്റിനു മുമ്പിൽ കണ്ണടച്ചു വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരുപാട് പേരുടെ തെറ്റിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ സ്വന്തം തിന്മകളെ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ തിന്മകളെ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി വലിപ്പമുള്ള നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പാപമല്ലെന്ന് വരുത്തി തീർത്തിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാപം ചെയ്യുന്നവരെ മഹാപാപികളെന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കർത്താവിന്റെ മറുപടി വളരെ ശക്തമാകുന്നത് നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവൻ ഒന്നാമത്തെ കല്ലെറിയട്ടെ പിന്നെ ആർക്കുമറിയാം പക്ഷേ ആരും അറിഞ്ഞില്ല വചനം പറയുന്നത് മൂത്തവൻ മുതൽ ഇളയവൻ വരെ ഓരോരുത്തരായി അവരെ വിട്ടുപോയി എന്നാണ് ആർക്കും കല്ലെറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കയ്യിൽ കയ്യിലെടുത്തവൻ വിയർത്ത് കുളിച്ചു കാരണം കർത്താവ് അവന്റെ പേര് മണ്ണിലെഴുതി ഒരു തീയതിയും ഒരു സ്ഥലവും എഴുതി ഈ സ്ത്രീക്ക് നേരെ ആരോ മാർക്കിട്ടു ലോകരെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും ആർക്കും ചലനമറ്റുപോയി ദൈവമക്കളെ എല്ലാ കൈകളും തളർന്നുപോയി ആർക്കും കല്ലെറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും അവളെ വിട്ടുപോയി ഓർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
ഇന്ന് അനേകം ആളുകൾ കല്ലെറിയാൻ കല്ലോങ്ങി നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ എറിയാൻ എനിക്ക് അർഹതയുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി അവൾ തെറ്റുകാരിയല്ല എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടത്തെ പ്രശ്നം അവൾ തെറ്റ് ചെയ്തവളാണ് പക്ഷെ അവളെ വിധിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നവർ അവളെക്കാൾ വലിയ തെറ്റുകാരാണ് ആമേ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഒരാളെ വിധിക്കുന്നത് നീതിയാണ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരാൾ അതേ തെറ്റോ അതിലും ചെറിയ തെറ്റോ ചെയ്ത ഒരാളെ വിധിക്കുന്നത് നീതികേടാണ് യേശു അവളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സ്ത്രീയെ ആരും നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചില്ലയോ ഇല്ല ഗുരു ഇല്ല ആരും എന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് നിന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല നീ പോവുക ഇതാണ് യേശു നമുക്ക് തന്ന വലിയൊരു മാതൃക ദൈവമക്കളെ ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പേരെ നാം കുറ്റവാളികളെന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നു പാപികളെന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നു ഒരുപാട് പേരെ ദോഷികളെന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താ യോഗ്യത ഒരേ ഒരു യോഗ്യത എന്തെന്നറിയോ ഞാൻ ഇതുവരെ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന ഒരേ ഒരു യോഗ്യത ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കുറ്റവാളി എന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നു പാപി എന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നു ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ ശിക്ഷണ നടപടിക്ക് വിധേയപ്പെടുത്തുന്നു ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ വിധിക്കുന്നു എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള എന്റെ യോഗ്യത ഒരേ ഒരു യോഗ്യത ഞാൻ ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞോ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള യോഗ്യത മാത്രമാണ് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രികാലം ഈ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന എന്നോട് എഴുന്നള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്വർഗം പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് കുഞ്ഞെ മോനെ മോളെ നീ എന്റെ കണ്ണിൻ മുമ്പിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് തീപ്പന്തം പോലെ കത്തുന്ന കണ്ണുമായി ഇവിടെ എഴുന്നള്ളി നീ പരിലസിക്കുകയാൾ ദൈവം നമ്മെ കാണുന്നു ദൈവം നമ്മെ നോക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അറിയുന്നു അവൻ ഉള്ളും പുറവും അറിയുന്നവനാണ് അല്ലേ ലൂയ്യ കർത്താവിന്റെ കോടതിയിൽ മറിഞ്ഞിരിപ്പാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിശപ്പും നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹവുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക എന്നാൽ നീതി കിട്ടേണ്ടവർക്ക് നീതി കിട്ടിയോ എന്നിൽ നിന്ന് നീതി അർഹതപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും ഞാനത് നിഷേധിച്ചുവോ എങ്കിൽ ഈ ആയുസിൽ എനിക്ക് തൃപ്തി കിട്ടുകയില്ല കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും പൂർണ്ണ തൃപ്തി കിട്ടും ഹല്ലേ ലൂയ മൂന്ന് നേരവും മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനം കഴിച്ചാൽ തൃപ്തി കിട്ടില്ല ഒരുപാട് കോടികൾ കൊയ്തു കൂട്ടിയാൽ തൃപ്തി കിട്ടില്ല എന്റെ ജീവിതം ധന്യമായി എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ തൃപ്തനാകുന്നത് ഹാലേ ലൂയ അഷ്ടഭാഗ്യങ്ങളിൽ നാലാമത്തേതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അഞ്ചാമത്തേത് നിങ്ങളോട് പങ്കിടുകയാണ് അഷ്ടഭാഗ്യങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തേത് കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും കരുണ ലഭിക്കും കർത്താവെ കരുണ തോന്നണമേ കർത്താവെ കരുണ തോന്നണമേ കർത്താവെ കരുണ തോന്നണമേ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ച കിട്ടുന്ന സാധനം അല്ല കരുണ അത് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം കരുണ കിട്ടാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അർഹതപ്പെട്ടവരോട് കരുണ കാണിച്ചാൽ കർത്താവ് എന്നോടും കരുണ കാണിക്കും അല്ലേ ലൂയ അർഹതപ്പെട്ടവരോട് കരുണ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ലെന്നിരിക്കെ ഞാനൊരു കഠിന ഹൃദയനും കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്തവനുമായിരിക്കെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കരം വിരിച്ചു നിന്ന് പകലന്തിയോളം അല്ലെങ്കിൽ രാവിളക്കുവോളം ദിവസങ്ങളോളം മാസങ്ങളോളം വർഷങ്ങളോളം മുട്ടിൽ നിന്നിട്ടോ നിലത്തിഴഞ്ഞിട്ടോ കർത്താവ് കരുണ തോന്നണമേ എന്നൊരായിരം പതിനായിരം വട്ടം അലറി നിലവിളിച്ചാൽ കരുണ കിട്ടില്ല ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴറിയണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കരുണ കിട്ടാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്നാൽ കരുണ അർഹിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ കരുണ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വേദനിക്കുന്നവരോട് ഒറ്റപ്പെട്ടവരോട് നിരാലംബരോട് ആശ്രയഹീനരോട് അനാഥരോട് വിധവമാരോട് സമൂഹം ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയവരോട് യേശുക്രിസ്തു എന്ത് നിലപാടാണോ എടുത്തത് 
യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്തു നിലപാടാണോ എടുത്തത് അതേ നിലപാടാണ് എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നാം വലിയ കരുണ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് വാക്കുകളിലൂടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അത് കാണപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ കരുണ കരുണയാകുന്നില്ല ദൈവമക്കളെ ആഹാരത്തിന്റെ രുചിയെക്കുറിച്ച് അരമണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും ആ ആഹാരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ഉണ്ടോ വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് ആഹാരത്തിന്റെ രുചിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് ആളിക്കത്താം കത്തിക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ വിശപ്പടങ്ങുമോ കരുണ അർഹിക്കുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് കുറേ പദം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് കരുണ കിട്ടുമോ ഇല്ല ഒരു സംഭവം ഓർക്കട്ടെ അച്ഛനൊരു സഞ്ചാരിയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങളെ കുറിച്ചും നാളെ ഇതൊക്കെയല്ലേ മറ്റൊരിടത്ത് അച്ഛൻ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒരിടത്ത് സ്ഥലമൊന്നും പറയില്ല എനിക്ക് പണ്ട് അബദ്ധം പറ്റിയതാ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചു അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നാട് നിങ്ങൾ കിടന്ന് പ്രസംഗിക്കുവാണല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ദൈവമക്കളെ അതിനുശേഷം ഞാൻ സ്ഥലം പറയത്തില്ല ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ആ കാര്യത്തില് ദൈവമക്കളെ കേൾക്കണം ഒരു പള്ളിയിൽ ചെന്ന് താമസിക്കുക ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലാണ് അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ ആ പള്ളിയിലെ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ ആ പള്ളിയിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ പള്ളിയിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൂടുന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് സാമാന്യം ഒരു കൊള്ളാവുന്ന എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ജീവിച്ചു പോകാവുന്ന ഒരു ജോലി സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ ആ പള്ളിയിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സജീവമായി നിൽക്കുന്നവനാണ് ആരാധന ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അതുവായി കയറും അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഭാര്യയെ അവൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ആ വേറൊരു വിസയിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആ പെങ്കൊച്ചിന് ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ജോലിയും കിട്ടി ഒരുവിധം തരക്കേടില്ല സന്തോഷമായി മുൻപോട്ട് പോകാമെന്നായി ഈ പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായി ഈ പെണ്ണ് എട്ട് മാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു വല്ലായിക അവന് വല്ലാത്ത ക്ഷീണവും പ്രയാസവും പനിയും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും അസ്വസ്ഥതയുമായി ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നു പരിശോധന കഴിച്ച് 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 രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ കണ്ടെത്തി അവന് വളരെ ഭീകരമായ ക്യാൻസർ ബാധി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവന്റെ അവസ്ഥ എത്ര ഭീകരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കണം ഈ കുട്ടിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒറ്റ നിൽപ്പിന് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അവൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഒരു നിശ്ചയവും ഇല്ല ഈ പെൺകുട്ടി എട്ട് മാസം ഗർഭിണിയാണ് ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് അന്ന് പള്ളിയിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ദൈവമക്കളെ ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് എല്ലാ പള്ളിയിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലിരിക്കുന്ന ചില ആളുകളൊക്കെ വലിയ സമ്പന്നരാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീക്കും ഭർത്താവിനും കൂടെ ഒരു മാസം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുണ്ട് കാരണം ഒരു വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ സ്ത്രീയാണ് സംഭാഷണം തുടങ്ങിയത് എന്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് ആ മോന്റെ രോഗവിവരം കേട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു മടുത്തു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസവും രാത്രി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് നിലവിളിച്ചതിന് കണക്കില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നിലവിളി വരികയാണ് എന്റെ മകനേക്കാൾ അധികം ഞാൻ സ്നേഹിച്ച കുഞ്ഞ ഇവിടെ വന്ന അന്ന് മുതൽ അവൻ എന്തു മാത്രം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയെന്നറിയാമോ പാവം അവന്റെ ഭാര്യ എട്ട് മാസം ഗർഭിണിയ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം ഇനി എന്താകും കർത്താവെ അവന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരുപാട് പണം വേണം എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്ത്രീ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ആ മീറ്റിംഗിൽ ഈ മകനെ കുറിച്ച് മാത്രം സങ്കടപ്പെട്ടു വേറെ ആരും സങ്കടപ്പെടാൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല എല്ലാവരും ഒപ്പം ഒപ്പം തലകൊലിക്കുകയും ശരിയാണെന്ന് പറയുകയും ആശ്ചര്യ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യം വരുമാനമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു അതേ കൊച്ചമേ നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൊച്ചാണവൻ അതുകൊണ്ട് അവനെ ചികിത്സിക്കണം ഇതാ നമ്മളൊരു ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മകന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ വകയായി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ തരും ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഒരു കടലാസും പേനയും കൊണ്ടുവന്നി ഒന്ന് എഴുതിക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ അവന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു നാല് 
അവർക്ക് സാമാന്യം നല്ല ധനസ്ഥിതിയുണ്ട് രണ്ട് തന്നെ മാളിക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവർ ഭാര്യയും ഭർത്താവും സുവിശേഷ വില ചെയ്യുന്നവരാണ് നാട് നീളം നടന്ന് സകല വീട്ടിലും കയറി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും എവിടെ രോഗിയുണ്ടോ എവിടെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ അവിടെ ഒക്കെ അവർ ചെല്ലും ദൈവമക്കളെ അവർ വലിയ പ്രാർത്ഥനക്കാരാണ് ഇവരുടെ വീടിന്റെ പുറത്ത് മൂന്ന് സെന്റിനകത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട വിധവയും അവരുടെ കുഞ്ഞും താമസിക്കുകയാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് പാറമടയിൽ പണിക്ക് പോയപ്പോ പാറ പൊട്ടിച്ചപ്പോ അബദ്ധത്തിൽ പാറ തലയിൽ വീണ് തല പൊട്ടി മരിച്ചു പോയതാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു കൊല്ലമായി ഈ സ്ത്രീ വിധവയാണ് ഈ സ്ത്രീക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് ആ മോന് ആൺകുട്ടിയാണ് പിറന്ന ശേഷം ആ കുഞ്ഞ് കിടക്ക വിട്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല കാരണം ആ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം ബലം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല അതിന് ബുദ്ധിയുമില്ല പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് വിധവയായ അമ്മ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ചെറ്റക്കുടിൽ ഈ ഈ സുവിശേഷ ദമ്പതിമാരുടെ വീടിന്റെ പുറത്ത് താമസിക്കുകയാണ് ദൈവമക്കളെ എല്ലാ ദിവസവും സന്ധ്യക്ക് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ മുട്ടുകൂത്തി നിൽക്കും കൈ വിരിച്ചു പിടിച്ച് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും ഈശോയെ കരുണ തോന്നണമേ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അയൽവക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട വിധവയോട് കരുണ തോന്നണമേ അവരുടെ ബുദ്ധി വളരാത്ത ശരീരം തളർന്ന കുഞ്ഞിനോട് കരുണ തോന്നണമേ കർത്താവേ നീ അവളോട് കരുണ തോന്നണമേ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകും ദൈവമക്കളെ ഇത് നാളുകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷേ ആ വിധവയുടെയോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നില്ല അവരുടെ വീട് കെട്ടിവേഞ്ഞില്ല അവരുടെ പട്ടിണിക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിനും അറുതി വന്നില്ല ആ കുഞ്ഞിനെ ചികിത്സിച്ചില്ല ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു ആശ്വാസവും കിട്ടിയില്ല സംഭവിച്ച എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ദമ്പതിമാർക്ക് ഒരു മോനുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രായം ഏഴു വയസ്സ് ഒരു ദിവസം ഇവര് സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് കൈ വിരിച്ച് കണ്ണടച്ചു നിന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം പതിവ് പോലെ പാവപ്പെട്ട വിധവയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് കണ്ണു തുറന്നപ്പോ തൊട്ട് മുമ്പില് മോൻ നിക്കിയ ദൈവം നിക്കുന്നത് പോലെ എന്താ മോനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നീ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പപ്പ മമ്മി ഞാൻ കുറെ നാളായി കേൾക്കുന്നു എന്റെ പപ്പയും മമ്മിയും കരഞ്ഞോണ്ട് ആ അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടിയും ആ ചേട്ടായ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഊവ പപ്പ പപ്പായുടെ ആ തടിച്ച പേഴ്സ് എന്റെ കയ്യിലോട്ട് തന്നാൽ നാളെ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ പകുതി പ്രശ്നവും ഞാൻ പരിഹരിച്ചു തരാം ഏഴു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് വിവേകം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു കൊല്ലവും പ്രാർത്ഥിച്ച ദമ്പതിമാർക്ക് ഒരു വിവേകവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കരുണ പ്രകടമാകേണ്ടത് വാക്കുകളിലല്ല കരുണ പ്രകടമാകേണ്ടത് പ്രവൃത്തിയിലാണ് അലേലൂയ കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കും എന്റെ സകല പ്രാർത്ഥനകളും എന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നിറവേറണം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദൈവം എന്നെ നന്മ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനല്ല അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് പകുത്തു കൊടുക്കാനാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയണം അവിടെയാണ് എന്റെ വിവേകം ഉണരേണ്ടത് ആലേലുയാ കർത്താവേ കരുണത് വന്നണമേ കരുണത് വന്നണമേ എന്ന് ആയിരം വാക്കുകളിൽ ഞാൻ നിലവിളിച്ചാൽ എനിക്ക് കരുണ കിട്ടില്ല എന്നാൽ കരുണ കിട്ടേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ കരുണ കൊടുത്തിട്ട് ദൈവം മുമ്പിൽ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി കർത്താവ് എനിക്ക് കരുണ കൊണ്ടുത്തരും ആമേൻ ആലേലുയ നമുക്കൊക്കെ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നാം മനഃപൂർവം അത് മറന്നു പോകുകയാണ് മനഃപൂർവം തന്നെ ദൈവമക്കളെ അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ പ്രസ്ഥാനത്തിലാണ് യാഗുബായ സുറിയാനുസഭയിൽ തൊണ്ണൂറ് വർഷം മുമ്പ് രൂപം കൊണ്ട പൗരസ്ത്യ സുവിശേഷ സമാജം എന്ന മിഷറി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകളിൽ ഒന്ന് അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വൃദ്ധരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയാണ് അപ്പോ അറുപത് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള രണ്ട് അനാഥാലയങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന രണ്ട് അനാഥാലയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റൂൾസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് ഈ അനാഥാലയത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാല് വയസ്സ് മുതൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണോ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണോ പ്ലസ് ടു പൂർത്തിയാകുന്നത് അന്ന് പിരിച്ചുവിടും ഞാൻ അഞ്ചു വർഷക്കാലം ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലിരുന്നു ഒരിക്കല് രണ്ട് പെമ്പിള്ളാർ ഇരട്ട പിറന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാ പവിഴം പോലുള്ള രണ്ട് മക്കള് ഇഞ്ചു പ്രായത്തിൽ അവിടെ വന്നതാ ദൈവമക്കളെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്ലസ് ടു എഴുതി ഒരാൾക്ക് എൺപത്തി ആറ് ശതമാനവും ഒരാൾക്ക് എൺപത്തി നാല്
അവസാനം മദർ സുപ്പീരിയർ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാനതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനല്ലേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നയാൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ വിളിച്ച് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തി എൻ്റെ കാൽക്കലിയേക്ക് വീണിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ അകത്ത് കയറിപ്പോക്കോ ഞാൻ അമ്മച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ഈ മക്കളെ പിരിച്ചു വിടണ്ട നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം ചിലത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ ഞാൻ അന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു ഒരാൻറ്റി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ആ സ്ത്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാനിപ്പോൾ അച്ഛനെ വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അച്ഛൻ അറിയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്കൊരു കടം വീട്ടാനുണ്ട് എന്താ അച്ഛാ ഞാൻ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ മകനെ അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവന് ഒരു എം ബി ബി എസിന് ചേർത്തിട്ട് പഠിക്കാൻ ആദ്യത്തെ വർഷം എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും തോറ്റു വീണ്ടും എഴുതിയപ്പോഴും തോറ്റു എൻ്റെ പ്രൊഫസർമാരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവൻ പാസ്സാകില്ല ഇവനെ പിരിച്ചു വിടണം വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് അന്വേഷിക്കണം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ബ്ലോക്കായ സമയത്താണ് അവനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒത്തിരി നേരം ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു അച്ഛൻ ഒരുപാട് ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഒരുപാട് ബലപ്പെടുത്തി അവസാനം അവന് ശിരസിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്ക് ഇനി നീ തോൽക്കില്ല പൊയ്ക്കോ അച്ഛാ അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഒരു പരീക്ഷയും തോറ്റിട്ടില്ല ഇന്ന് അവനൊരു ഡോക്ടറായി എല്ലാ പരീക്ഷയും ജയിച്ചു എനിക്കൊരു നേർച്ചയുണ്ട് അച്ഛൻ പറയുന്നൊരു കുഞ്ഞിനെ പറയുന്ന കോഴ്സിന് എന്ത് ചെലവ് വന്നാലും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും അച്ഛൻ ഒരാളെ എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അതിലൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഈ സന്തോഷ വർത്തമാനം പറയാൻ അമ്മച്ചിയെ വിളിക്കുമ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ മറുപടി ഇവിടെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ആൺമക്കളാണ് രണ്ടുപേരും ഹയർ സ്റ്റഡി പൂർത്തിയാക്കി അപ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലൊരു ആലോചനയുണ്ടായി നമുക്ക് പെൺമക്കളില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും അനാഥ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കാം അവരോട് വന്നിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അവർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളും ഇപ്പോൾ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സ്വർഗം കരുതുന്നു ഹലയിലുയ്യ എനിക്ക് കിട്ടിയ കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ ചെയ്തുവോ എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കണം അല്ലേ ലൂയ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കണം ഇത് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് പോത്താനിക്കാട് ദേശത്ത് ഞാൻ പത്ത് വർഷം പള്ളിയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു അച്ഛൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സകല പ്രസംഗങ്ങളിലും ഏറ്റവും മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന വചന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണുണ്ട് വത്സ കോൺക്രീറ്റ് പണിക്ക് പോകുന്നവളാ പല നാളുകളായി അവളെ കാണാതിരുന്നപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴറിഞ്ഞു ആമവാദം വന്ന് കയ്യും കാലും ചുരുണ്ട് കിടപ്പാണ് ഈ കയ്യും കാലും ചുരുണ്ടുപോയി വിരളുകളും പത്തിയും ചുരുണ്ടുപോയി ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭർത്താവ് മുഴുക്കുടിയനാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഒരു ദിവസം ആ സ്ത്രീ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇവിടം വരെ ഒന്ന് വരണം ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് കൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വാടക വീട്ടിലാണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് പുറമ്പോക്കിലാണ് തുലാമഴ പെയ്തപ്പോൾ വീടടക്കം വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി വീണ്ടും ഒരു കൂരെ അവിടെ കെട്ടാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ചില്ല വാടക വീട്ടില താമസിക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീ എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അച്ഛാ ഇന്ന് നാല് മാസമായി ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുക ഒരു രൂപ വാടക കൊടുത്തിട്ടില്ല നാലായിരം രൂപ വാടക കൊടു കുടിശുകയുണ്ട് യാതൊരു ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ഈ വീട്ടിൽ ആഹാരം വെച്ചിട്ട് നഞ്ച് ദിവസമായി ഈ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഇന്നലെ വന്നൊരു അടിച്ചീത്ത പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി എൻ്റെ പെൺപിള്ളേർ എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അമ്മേ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒന്ന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു നൂറ് രൂപ വായ്പ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു കുപ്പി വിഷം മേടിക്കുക അമ്മയും ഞങ്ങളും കുടിക്കുക എന്നെക്കുമായിട്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അമ്മച്ചി അനുവദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും പ്രായപൂർത്തിയായി ആരോഗ്യ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വേശ്യാവൃത്തിക്ക് പോകാം അപ്പൊ അമ്മയുടെ ചികിത്സയും നടക്കും ആഹാരത്തിന് മുട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ സ്ത്രീ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അച്ചാ ഞാൻ ഇതിലേത് ഓപ്ഷനാ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചില സമയത്ത് തൊണ്ടയ്ക്ക് കുരുക്ക് വീണത് പോലെ ഞാൻ നിന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടും ചെയ്യണ്ട അതിന്
ഒരു മനുഷ്യൻ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വന്നതാ എന്നെ ബലമായി പിടിച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച സ്റ്റേജിൻ്റെ പുറകിൽ കൊണ്ടുപോയി അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കൈ തുറക്ക് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന മൂന്നര പാവൻ്റെ മാല എൻ്റെ കൈ വെള്ളയിൽ ഇട്ടു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ പെൺപിള്ളേരെ വേശി ആ വൃത്തിക്ക് വിടരുത് ഒരു വീട് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം ഞാൻ നിവർത്തി നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ കെട്ടിയ താലിയും കുരിശും വരെ ആ മാലയിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അയാൾ അതുപോലെ ഉലഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു സുഹൃത്തെയും താലി കുഴപ്പമില്ല ചാ ഊരി തന്നേരെ താലിയും കുരിശും ഊരി കൊടുത്തു ആ മനുഷ്യൻ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴെന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ മൂന്നരപ്പവൻ്റെ മാലയാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പങ്കിട്ടത് എങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ അഭിവൃദ്ധി ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കൊണ്ടുണ്ടാക്കി എസ് എസ് എൽ സിക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിനും തോറ്റുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ മോളെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മാർക്കോടെ എൻ്റെ കർത്താവ് വിജയിപ്പിച്ചു എൻ്റെ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നോക്കി നിന്ന് കാണുകയാണ് ആ സംഭവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ വേറൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു അവളൊരു സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കണ്ണോടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു കൈ നീട്ടണം അച്ഛാ കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ അവളുടെ കാലിൽ കിടന്ന രണ്ട് സ്വർണക്കൊലുസ് എൻ്റെ കൈ വിളയിലിട്ട് തന്നു ഞാൻ സ്വർണക്കൊലുസ് ഇട്ട് നൃത്തം ചവിട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വേശി ആവർത്തിക്ക് പോയാൽ എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എനിക്ക് നന്മ തരില്ല ഇതവർക്ക് വീടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം അവളെന്നോടൊരു സങ്കടം കൂടെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മക്കളില്ല അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം എട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ആ പന്തലിൽ നിന്ന് അവളുടെ ശിരസിൽ കൈവച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് മക്കളുണ്ട് നീ അമ്മയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു അച്ഛാ ആ വാക്ക് ഇതുവരെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസത്തിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന തൊഴുകൈയോടെ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അഞ്ചു മാസം ഗർഭിണിയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് അവൾ അമ്മയായി കഴിഞ്ഞു സ്വർഗം ആർക്കും കടക്കാരനല്ല നാല് സെൻറ്റ് മണ്ണ് നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് ആ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പണിത് കൊടുത്തു തിരുമേനി കൂതാശി താക്കോൽ കൊടുത്തു ഒത്തിരി സന്തോഷമായി മൂത്ത പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച അവൾക്കൊരു കുഞ്ഞായി ഇളയ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവമക്കളെ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കരുണ പ്രകടമാകേണ്ടത് വാക്കുകളിലല്ല കരുണ പ്രകടമാകേണ്ടത് എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയാണ് സ്തോത്രം അച്ഛൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏഴെട്ട് വർഷമായി ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചില്ലേ അച്ഛൻ്റെ മൂത്ത കുഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് താമസം മാറ്റി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഇവൻ്റെ ഓർമ്മയോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ച് വലിയ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തും ആയിരത്തോളം പേര് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് അന്ന് അവിടെ വരും എന്നെ സുവിശേഷ വേലയിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ വരുന്നത് മുഴുവനും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി മുടങ്ങാതെ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വരുന്ന ഒരു കുടുംബം പർവ്വത്തിനടുത്ത് മണിയിടിൽ നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന തമ്പിച്ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും മൊത്തം ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇങ്ങ് വരും അവരുടെ ജീവിതാനുഭവം മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഏഴെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചതിൽ ഏഷ്യോർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന എന്നെ വിളിച്ച് വലിയ ഒച്ചത്തിൽ നില വിളിച്ചു അച്ഛാ എനിക്ക് രണ്ട് പെൺപിള്ളേരാ ഞാനൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പാവം മനുഷ്യനാ അച്ഛായ എൻ്റെ ഇളയ മോള് ചിന്നു അവൾക്ക് സുഖമില്ല ലേക്ഷോറിലാണ് അവൾക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാൻസറാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കുഞ്ഞ് അബോധാവസ്ഥയിലായി ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവൾ കോമയിലേക്ക് പോയി ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അച്ഛാ അന്നേരം മുട്ടുകുത്തിയതാ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ഈ കട്ടിലിൻ്റെ രണ്ടു വശത്തും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൈ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ നെഞ്ചത്തിരിക്കുക അവൾക്ക് പത്തോ പതിനൊന്നോ വയസ്സേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് വയസ്സ് അച്ഛാ ഞങ്ങൾ ഈ കൈ പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് അറിയാവുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ മോളൊന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് കാണാൻ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവ മക്കളിൽ ഞാൻ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനായി ഞാൻ ആ ഫോൺ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഒരു നിമിഷം ചഞ്ചലപ്പെട്ടിട്ട് ദൈവത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥിരത പ്രാപിച്ചിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു സഹോദര ആ ഫോൺ ഒന്ന് സ്പീക്കർ ഫോണിലേക്ക് ഇടാമാ കിട്ടു ആ മോളുടെ കാതോട് ചേർ
അവൾ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇത് ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ ചെലവാക്കണം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കിട്ടിയ മുഴുവൻ പോക്കറ്റ് മണിയും ഇതിനകത്തുണ്ട് ആ പെൺകുഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ രാത്രി ഞാനത് തുറന്നു വെച്ചെണ്ണിയപ്പോ ഏകദേശം നാലായിരത്തി ചിലുവാൻ രൂപയുണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടോ പതിനൊന്നോ വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ഒരു വർഷം അവൾക്ക് കിട്ടിയ മുഴുവൻ പോക്കറ്റ് മണിയും മാറ്റിവെച്ച് പാവപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ എന്തോ ഒരു അധൂർത്തടിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിന് പണം ചിലവഴിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു മാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഹാലിലുയ ദൈവമക്കളെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഗൾഫിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ യൂട്യൂബിലെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നേരിട്ട് അറിയില്ല ഒരു വർഷം മുമ്പ് അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അച്ഛനെ ഇങ്ങനെയാണ് പരിചയം നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടി കണ്ടു അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താണ് ഞാനൊരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം അച്ഛനോട് പറയാനും എന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ പറയാനുമാണ് അച്ഛനെ കൂടി കാണാൻ വന്നത് കാര്യം എന്താ അച്ഛ ഞാൻ ഭാര്യ രണ്ട് മക്കൾ എറണാകുളം പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളം പറഞ്ഞു ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങണം നല്ല സ്ഥലത്ത് ഫ്ളാറ്റ് കിട്ടണം സൗകര്യപ്രദമായ ഫ്ളാറ്റ് കിട്ടണം ഒതുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് ഫ്ളാറ്റ് കിട്ടണം അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് കാര്യം നടത്തി കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവൻ എന്നെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളം പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോൾ ഇവൻ പറയും മുമ്പ് പറഞ്ഞു മോനെ നല്ലൊരു ഫ്ളാറ്റ് നല്ലൊരു പോയിന്റിൽ നല്ല സൗകര്യത്തിൽ നിനക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അവൻ അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വേണ്ടച്ചോ ഞെട്ടലോടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ വേണ്ടാത്തത് അല്ല ചോ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയാൻ വന്നത് അതല്ല അച്ഛൻ മുഴുവനും കേട്ട് ഞാനൊരു ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്കതിനുള്ള സാമ്പത്തികവും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഫ്ളാറ്റിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു നേർച്ചയുണ്ടച്ചു അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലെടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ട വിധവയ്ക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം ചെലവിൽ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഒരു ഫ്ളാറ്റിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അറിയാതെ ഒന്ന് ഞെട്ടുകയും അവനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകയും ഞാൻ അമ്പരക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ പറഞ്ഞു സത്യമാണച്ചോ എന്റെ സ്വന്തം ചെലവിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട വിധവയ്ക്ക് ഒരു ഫ്ളാറ്റ് പണി കൊടുത്തിട്ട് വേണം അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ലതാണ് മോനെ നീ അത് ചെയ്യണം പക്ഷെ അച്ചോ അങ്ങനെ അർഹതപ്പെട്ട ഒരാളെ അച്ഛൻ എനിക്ക് കണ്ടെത്തി തരണം അങ്ങനൊരു ഹെൽപ്പിനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അച്ഛനെ തേടി വന്നത് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ദൈവം നിനക്ക് കരുണ കാണിക്കട്ടെ ഞാനത് അന്വേഷിക്കാം ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോടുകൂടെ അന്വേഷിച്ചു ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞു അച്ഛ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി വർത്തമാനം പറയില്ല കാതും കേൾക്കില്ല അഞ്ചു വയസ്സുള്ളൊരു മോനുണ്ട് ഭർത്താവ് പനി വന്ന് മരിച്ചു പോയതാണ് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് തൊഴുത്തിൽ കന്നുകാലി ഒരു പശുവിനെ പോറ്റി അതിന്റെ പാല് കറന്നു വിറ്റാണ് അവൾ ആ കുഞ്ഞിനെ പോറ്റുന്നത് താമസിക്കുന്നത് ആ തൊഴുത്തിൽ തന്നെയാണ് തൊഴുത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് പശു മറുവശത്ത് അവളും കുഞ്ഞു അച്ഛൻ ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് വന്ന് കാണണം അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ സത്യത്തിൽ എന്നെ ഒരുപാട് കുറ്റപ്പെടുത്തി കർത്താവേ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ അന്ധനായി പോയല്ലോ അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവൻ ആ സ്ഥലത്ത് വന്നിത് കണ്ടിട്ട് അവൻ കരഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് പണിയാം നാല് ലക്ഷം രൂപ എന്റെ സ്നേഹിതന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പിറ്റേ ദിവസം അവൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ നാനൂറ്റി അറുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ ഒരു വീട് ടൈൽസ് ഇട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ പണിയും തീർത്ത് വീട് കൂതാശ ചെയ്ത് പാല് കാച്ചി അവൻ അവന്റെ മക്കളും കുടുംബവും ഒത്ത് വന്ന് ആ വീടിന്റെ താക്കോല പാവപ്പെട്ടവൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൾ നിലത്ത് വീണ് കിടന്ന് നിലവിളിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും മറക്കൂല ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും പിറ്റേ ദിവസം അവൻ ഫ്ളാറ്റിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് അളവില്ല എന്റെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവനും കരുണ
ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് തരികയാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ എല്ലാം തീർന്നു എന്നാണ് പണ്ട് പള്ളിക്കൂടുതി പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അതൊക്കെ പണ്ട് മറന്നില്ലേ ഒരു ഹോംവർക്ക് തരിക നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് യോഗം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ പറയുന്ന ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതുപോലെ എന്തോരും പേര് പറഞ്ഞേക്കണു ഇതൊക്കെ ചെയ്യല് ഇപ്പൊ ആർക്കാ പണി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ അറിയാൻ പോണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനെ അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ട ഇന്ന് ഈ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നല്ല ഇനി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഉറങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അതിനുള്ള പണി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആമേ ദൈവമക്കളെ ഈ ഹോംവർക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിശ്ചയമായിട്ടും ചെയ്യണം എന്താണെന്നറിയോ മത്തായി എഴുതിയ രക്ഷാസുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആ അധ്യായം മുഴുവനും വായിക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ പോരാ മനസ്സിലാകുന്നത് വരെ വായിക്കണം എന്നിട്ട് കടലാസ് എടുത്തിട്ട് എഴുതണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത്ര ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കൂടുതൽ സംശയമുള്ളവര് നാളെ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പോർഷൻ ഒന്നോടെ പറയാം മത്തായി എഴുതിയ രക്ഷാസുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആ അധ്യായം മുഴുവനും വായിക്കണം ആലേലോയ്യ മത്സരിക്കരുതേ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടും ഒരു ദിവസമല്ല മൂന്ന് ദിവസം ആമേ ഒരു ചായക്ക് കേരളത്തിൽ പത്ത് രൂപ കൊടുക്കണം ദൈവമക്കളെ ഒരു ചായക്ക് പത്ത് രൂപ കൊടുക്കണം മുപ്പത് ദിവസം ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം ഒരു ചായയുടെ പൈസ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഒരു മനുഷ്യൻ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും പത്ത് പേരത് ചെയ്താൽ മുപ്പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും നൂറ് പേരത് ചെയ്താൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും ഒരു പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിച്ചു വിടാം ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താം ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാം എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഹാലേ ലുയ കഴിഞ്ഞ നാളിൽ ഇങ്ങനെ സന്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചു പിള്ളേര് തീരെ കൊച്ചു പിള്ളേര് ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കിട്ടത് എന്റെ മനസ്സിനെ ഒലച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരുമാനം ഒന്നുമില്ലാത്ത മക്കള് എന്ത് കിട്ടുമ്പോഴും അത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും എന്നിട്ട് വർഷാവർഷം അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് അവർക്ക് മാത്രം എവിടുന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കോടതിയിൽ കരുണ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴെല്ലാം മുട്ടയിൽ നിന്ന് കർത്താവെ കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് ആയിരം വട്ടം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കരുണ കിട്ടില്ല ഒരു പതിനായിരം വട്ടം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും കരുണ കിട്ടില്ല കരുണ കിട്ടാൻ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ അർഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ കരുണ കാണിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നോടും കരുണ കാണിക്കും അല്ലേ ലുയ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവർ ദൈവത്തെ കാണും ആമേൻ ഒരു നിർമ്മല ഹൃദയവും ശുദ്ധ മനസാക്ഷിയും ഉള്ളവരായി നാം മാറണം മാറാത്തിടത്തോളം കർത്താവിനെ കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് വലത് കൈ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന അത്രയും വലിപ്പത്തിൽ ഇടത് നെഞ്ചിന് താഴെ ഇരുന്ന് മിടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചല്ല ദൈവമക്കളെ വികാര വിചാരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചത്ര ഇവിടെ സംസാരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് അവനിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ഒന്നുമല്ല അവനിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറപ്പെടുന്നവ അത്രേ ദുശ്ചിന്ത വ്യഭിചാരം വിടക്ക് കണ്ണ് അസൂയ നികളം മത്സരം മുതലായി സകലതും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലല്ലയോ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ആമേ അപ്പോൾ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം എന്റെ ഉള്ളാണ് മാറേണ്ടത് ഹൃദയശുദ്ധിയാണ് ഞാൻ പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധമായാൽ ഞാൻ പൂർണമായും ശുദ്ധനാകും ഇവിടെയാണ് മാനസാന്തിരപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ആലേലുയ്യ ഇത് നോമ്പിന്റെ പര്യവസാന നാളുകളാണ് ആളുകൾ കുംഭസാരിക്കുന്ന ദിനങ്ങളാണ് കുംഭസാരത്തിലൂടെ സ്വയം പരിശോധിച്ച് തിരുത്തുന്ന ദിനങ്ങളാണ് ശരിക്കും കുംഭസാരം നടത്താൻ ഈ ജനത്തിന് ഇനിയും കഴിയേണ്ടതുണ്ട് കുംഭസാരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ സ്വയത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഐ മീൻ കണ്ണാടിയി
നീ ഒരു പാപിയാണെന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടാകണം കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന പ്രതിബിംബത്തിലേക്ക് നോക്കി നീ ഒരു പാപിയാണ് നീ ഒരു മദ്യപാനിയാണ് നീ ഒരു വ്യഭിചാരിയാണ് നിന്റെ കാഴ്ച ശരിയല്ല നിന്റെ കേൾവി ശരിയല്ല നിന്റെ സംസാരം ശരിയല്ല നിന്റെ പെരുമാറ്റം ശരിയല്ല നിന്റെ നടപ്പ് ശരിയല്ല നീ അശുദ്ധനാണ് നീ പാപിയാണെന്ന് അവരവരോട് തന്നെ പറയാനുള്ള ഒരാർജവം ഉണ്ടാകണം ഹാലേലുയ്യ ഭാര്യയെ നോക്കി നീ ശരിയല്ല നീ പാപിനിയാണ് നീ കുറഞ്ഞവളാണ് നീ മോശക്കാരിയാണ് നീ അഹങ്കാരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നിടത്തല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ കുംഭസാരം നടക്കുന്നത് ദൈവമക്കളെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നീ ധിക്കാരിയാണ് നീ അഹങ്കാരിയാണ് നീ മത്സരിയാണ് നീ എന്നെ ഒരർത്ഥത്തിലും സ്നേഹിക്കാത്തവനാണെന്ന് കുറ്റം വിധിക്കുന്നിടത്തല്ല ഒരാളുടെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നത് സ്വന്തം മുഖത്തേക്ക് നോക്കി സ്വന്തം മനസ്സിലേക്ക് നോക്കി സ്വന്തം ആഴങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി നീ ഒരു പാപിയാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് കഴിയാത്തത് ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തലാണ് മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് വലിയ ആർജവമാണ് മറ്റുള്ളവരെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി ആയുസ് കളയുന്നവരാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി ആയുസ് കളഞ്ഞിട്ട് അവർ തിരുത്തപ്പെടുന്നില്ല ഞാനോ തിരുത്തപ്പെടുന്നില്ല ആരും തിരുത്തപ്പെടുന്നില്ല ജീവിതം പാഴായിപ്പോയി എന്നെ തിരുത്താൻ ഞാൻ അല്പനേരം ചെലവഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം മാത്രം നന്നാകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളവരും നന്നാകുമായിരുന്നു പാഴായി പോകുന്നില്ലേ ഈ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ സമയം ഈ ലോകത്ത് ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ എത്ര പേരെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ലോകത്ത് ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ എത്ര പേരെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയും അത് ഓരോരുത്തരുടെയും സാഹചര്യം അനുസരിച്ചാണ് എന്ന് എന്നാൽ സത്യം അതല്ല ഈ ലോകത്ത് ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ ഒരേ ഒരാളെ മാത്രമേ പറ്റൂ ഒരേ ഒരാളെ ഒരു ഭർത്താവ് വിചാരിച്ചാൽ ഭാര്യയെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനുവേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഭർത്താവ് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് നിർത്തുക നിന്റെ ജന്മം പാഴായി പോകും നിനക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയെ നന്നാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഭർത്ത ഭാര്യ വിചാരിച്ചാൽ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീ അതിനെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിർത്തിക്കോണം സഹോദരി നീ വിചാരിച്ചാൽ നിന്റെ ജന്മം പാഴായി പോവുകയുള്ളൂ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നന്നാക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ല ചില സ്ത്രീകൾ വഴക്കുണ്ടാക്കും ചിലർ ഒച്ചയെടുക്കും ചില ഭർത്താവിന് വേണ്ടി എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയിലും പോവും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഭർത്താവ് നന്നാവണേന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സകല ഇടത്തോട്ട് പോവും ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും വേണ്ടില്ല അവിടെയൊക്കെ പോവും ഇനി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഭർത്താവ് ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടക്കും സഹോദരിമാരെ ചിലർ മെഴുതിരി കത്തിക്കും ചിലർ ഇത് ശാപം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും രാവിലെ എഴുന്നേക്കും പോലും ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് കണ്ണു മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് വരെ പ്രാക്ക് ശാപവും നിങ്ങൾ നന്നാവില്ല നിങ്ങൾ നന്നാവും അങ്ങനെ ചിലർ ഭർത്താവിനെ നന്നാക്കാൻ നോക്കുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരെ ചിലർ വഴക്കുണ്ടാക്കും ചിലർ അടിക്കും പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ നിയമം സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കുറെ പേര് തന്നെ മര്യാദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചാൽ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരാളെ ലോകത്തുള്ളൂ ആ ഒരാൾ അയാൾ മാത്രമാണ് അപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പാറയ്ക്കര അച്ഛൻ ന്യൂസിലൻഡിന് വന്നത് കുറെ പേരെ നന്നാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് നന്നാക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് പുണ്യമാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ആമേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ പറ്റും ഇന്നലെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ കാണുമോ ആരാണ് ബലവാൻ ലോകത്ത് മറ്റു ആരെയും വരച്ച വരയിൽ നിർത്തുന്ന ഒരാളല്ല സ്വന്തം മനസ്സിനെയും മനസാക്ഷിയെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് ബലവാൻ ആലേലുയ്യ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പേരെ തിരുത്താനും നന്നാക്കാനും ശ്രമിച്ചു ജീവിതം പാഴാക്കി കളഞ്ഞിട്ടും സ്വയം തിരുത്താനും നന്നാക്കാനും ശ്രമിക്കാത്ത സ്വയം തോൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ജീവിതം മാറേണ്ടത് ഞാൻ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തണം ഞാൻ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം ഞാൻ എന്റെ തെറ്റിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടണം ഇപ്പോ എനിക്ക് അപകടമാണെന്ന് ഞാൻ എന്നോട് പറയണം മാറിയേ പറ്റൂ എന്ന് ഞാൻ എന്നെ
എന്റെ കർത്താവിനെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഹാലേലുയ എന്നെയും എന്റെ കർത്താവിനെയും പറ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സ്തോത്രം ഹാലേലുയ എന്നെയും എന്റെ കർത്താവിനെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഞാനൊരു ഒരു വിദേശ രാജ്യം സന്ദർശിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ അറിയാവുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരുപാട് ദൈവവേല ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞ് അവിടെ ഏഴു വർഷമായി ജോലി ചെയ്ത് താമസിക്കുകയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ ആ പ്രദേശം മൊത്തം കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ആ സ്ഥലം കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇന്നിന്ന പരിപാടികളാണ് ഇതിനകത്ത് കയറിയാൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനും അതിനകത്ത് വിട്ടുപോകും അത്രയ്ക്കും മ്ലേച്ഛതകളാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഏത് ജഡത്തിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യനെയും വലിച്ച് ആകർഷിച്ച് തിന്മയിൽ വീഴ്ത്തുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വേറെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് താമസ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ ഇത്രയും വഷളത്തു നിറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് കൊല്ലം നീ താമസിച്ചിട്ടും നീ ഇതിലൊന്നും പെട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ ഇതിലൊന്നും പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നിനക്കിതിനുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇതിലൊന്നും പെട്ടില്ല അവന്റെ മറുപടി നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് അച്ഛാ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നപ്പോ എന്റെ പപ്പ എന്റെ കൂടെ പോന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്റെ മമ്മി എന്റെ കൂടെ പോന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്റെ ചേട്ടന്മാർ എന്റെ കൂടെ പോന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നെ വേദപാഠം പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരാരും എന്റെ കൂടെ പോന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്റെ പള്ളിയിൽ അച്ഛനും എന്റെ കൂടെ പോന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നെ അരുതെന്ന് തിരുത്താൻ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാരും എന്റെ കൂടെ പോന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് പോന്നപ്പോ എന്റെ യേശു എന്റെ കൂടെ പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാന് ഈ മ്ലാച്ചതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഓരോ സ്ഥലത്തു കൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ ചുമലോട് ചാരി എന്റെ തമ്പുരാൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോനെ ഇത് നമുക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമല്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ നിരന്തരം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇത്രയും മ്ലാച്ചതം നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഏഴു കൊല്ലം പാർത്തിട്ടും മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും കളങ്കപ്പെടാതെ എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്റെ ഉള്ളിൽ യേശു ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഹാലേലു യാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ നിവർന്നു നിൽക്കാനുള്ള നെഞ്ചുറപ്പുണ്ടാവും ദൈവമക്കൾ അന്വേഷിക്കണം അടച്ചിട്ട മുറിക്കുള്ളിൽ തുറന്നു വെച്ച കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താണ് കണ്ണുകൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മനസ്സ് തേടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ളത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ഓർമ്മകളുണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു അവൻ എന്നെ വലിയ നിലവിളിയോട് കൂടിയാണ് വിളിക്കുന്നത് നിലവിളി നിർത്തുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കുഞ്ഞി അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നശിച്ചു അച്ഛ ഞാൻ നശിച്ചു എന്റെ ജീവിതമേ നശിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഞാൻ വിവാഹിതനാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അപ്പനാണ് എന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും നാട്ടിലാണ് അച്ഛോ എനിക്ക് കൊള്ളാവുന്ന ജോലിയാണ് വലിയ വരുമാനമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ താമസ സ്ഥലത്ത് അടച്ചിട്ട മുറിക്കുള്ളിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ തുറന്നു വെച്ച കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണു പൊഴുത്തും പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്നെ തീർത്തും മലിനമാക്കുന്നവ തികച്ചും ഞാൻ വൈകൃതങ്ങൾ മാത്രം കാണുന്നു അശുദ്ധി മാത്രം കാണുന്നു എന്റെ ചോ ഞാൻ അതിനകത്ത് പൂണ്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇത് നാളുകളായി ലോകത്ത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ പള്ളി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകണ്ട പള്ളി ഉണ്ടായിട്ടും പള്ളിയിൽ പോകാത്തവരാണല്ലോ നമ്മുടെ ആളുകൾ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെ പോകാതിരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണല്ലോ നമ്മുടെ ആളുകൾ പള്ളിയിൽ പോയാൽ എന്താ ലാഭം പള്ളിയിൽ പോയാൽ നഷ്ടമാണ് സ്തോത്ര കാഴ്ച കിട്ടുന്നത് നഷ്ടമാണ് അവിടെ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നഷ്ടമാണ് ആ സമയത്ത് ജോലി ചെയ്താൽ അത്രയും കൂടെ സമ്പാദിക്കാം എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു പള്ളിയില്ല പള്ളിയിലും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഈ പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുക അച്ചോ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇത് കണ്ട് 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 എവിടെയോ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നിയപ്പോ ഞാന് ഇനി വേറെന്തെങ്കിലും കാണാമെന്ന് നനച്ച് യൂട്യൂബില
പാപത്തിന്റെ കാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അപ്പൻ ഇവിടെ ഇല്ല അമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല സഹോദരങ്ങളില്ല കൂടപ്പറപ്പുകളില്ല നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷ വരാതിരിക്കില്ല അട്ടഹസിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അച്ചോ തലയ്ക്ക് അടി കിട്ടിയതുപോലെ വല്ലാതെ തകർന്നു പോയി ഞാൻ അറിയാതെ കണ്ണു നിറഞ്ഞൊഴുകി ഞാൻ മുട്ടിൽ വീണ് ഞാൻ നില വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അച്ചോ ഞാൻ പ്രസംഗം തീരുന്നത് വരെ ഞാൻ കേട്ടു ഒരുപാട് നില വിളിച്ചു പിന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് പല പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടു എല്ലാം എന്നെ വല്ലാതെ പിടിച്ച് ഉലയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ പാപം എന്നെ വല്ലാതെ തിക്കുന്നു അച്ഛനോട് ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്പർ തേടിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നാൽപ്പത് പേര് പ്രതികരിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അച്ഛന് ഒരുപാട് പേര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ എന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷിക്കണം എനിക്ക് ഈ മ്ലയച്ചത ഇനി കാണണ്ട എനിക്കൊരു വിടുതൽ കിട്ടണം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു മോനെ പാപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അതിനെ വെറുക്കണം വെറുത്ത് ഉപേക്ഷിക്കണം ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സ്നേഹമുള്ള ഒരാളോട് ഇനി കാണണ്ട എന്ന് നാം തീരുമാനിച്ചാലും കണ്ട മിണ്ടു അല്ലേ എനിക്ക് സ്നേഹമുള്ള ഒരാളെ ഇനി കാണണ്ട എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും കണ്ട ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മിണ്ടു വെറുത്തു പോയ ഒരാളെ കണ്ട മിണ്ടു കണ്ട മിണ്ടുവോ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് പാപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വെറുക്കുന്നില്ല ഒരാൾ മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിച്ചു പക്ഷെ മദ്യത്തോടുള്ള ടേസ്റ്റും സ്നേഹവും ആസക്തിയും നിലനിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു അവസരം ഒത്തുകിട്ടുമ്പോ സാഹചര്യം അനുകൂലമാകുമ്പോ കൂട്ടുകാരെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ രുചിയും ഇതിനോടുള്ള പ്രണയവും ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വീണ്ടും അതെടുത്ത് സിപ്പ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ സഹോദരിമാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സഹോദരിമാരോട് ചോദിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല സഹോദരിമാർക്ക് അത് ശീലമില്ല സഹോദരന്മാർ മിണ്ടുമില്ല സത്യല്ലേ വെറുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ല പകവലി ഒരുപാട് പേര് ഉപേക്ഷിച്ചു വെറുത്തിട്ടില്ല അതിനോട് ഭയങ്കര ആസക്തി നിലനിൽക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഒരു അവസരം വരുമ്പോൾ വെറുത്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതെടുത്ത് വലിക്കും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ വേവിച്ചാനും കുടുംബവും എൻ്റെ കൂടെ ഹോളിലാൻഡ് പോകുന്ന ഞാൻ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പോയി ഞാൻ ഈ അഞ്ചു പ്രാവശ്യവും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ മുതൽ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് വരെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് അതൊരു ശല്യം പോലെ തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നെ അവരതൊരു ഹരമായിട്ട് കണ്ടു പിന്നെ അതൊരു ആവേശമായി തീർന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓടുന്ന വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നും താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലും ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ഒക്കെ അച്ഛൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അവസാനം ആളുകൾ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇതൊരു ധ്യാനം കൂടുന്നതിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഭയങ്കരമായി ഞങ്ങളെ ഇത് ഉലയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോയ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ കപ്പറണ ഹൂമിൽ വെച്ച് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കപ്പറണ ഹൂമിൽ വെച്ച് ശക്തമായ സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ യാത്രയിലാണ് കപ്പറണ ഹൂമിൽ വെച്ച് ഞാൻ ആ പട്ടണത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തി പ്രസംഗിച്ചു അതിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ നേരം അനുവദിക്കുന്നില്ല കപ്പറണ ഹൂം യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം താമസിച്ച സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസംഗം പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഏറ്റവും ഔന്നത്യം നിറഞ്ഞ ഒരു പട്ടണമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് കപ്പറണ ഹൂം അസ്ഥി കൂടാരമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും അവിടെ താമസിക്കുന്നില്ല കരിങ്കൽ കൂമ്പാരമായി അത് കിടക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും അവിടെ താമസിക്കുന്നില്ല അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് യേശു കപ്പറണ ഹൂമിനെ നോക്കി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കപ്പറണ ഹൂമേ നീ ആകാശത്തോളം സ്വർഗത്തോളം ഉയർന്നുന്ന പട്ടണമാണ് നീ പാതാളത്തോളം താണു പോകും അക്ഷരം പ്രതി അത് നടപ്പായി അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇത്രയും പ്രവൃത്തി കർത്താവ് കപ്രണ ഹൂമിൽ ചെയ്തിട്ടും ഇത്രയും പ്രസംഗം കർത്താവ് കപ്രണ ഹൂമിൽ പറഞ്ഞിട്ടും ഇത്രയും കാലം കർത്താവ് അവിടെ താമസിച്ചിട്ടും ആ പട്ടണത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാനോ നന്നാവാനോ തയ്യാറായില്ല അപ്പൊ നെഞ്ചു നീറി പറഞ്ഞതാണ് നീ പാതാളത്തോളം താണു പോകും അത് അക്ഷരം പ്രതി അങ്ങ് നിറവേറി സഹയാത്രികരോട് അച്ഛൻ പറയുന്നൊരു വാക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് കപ്രണ ഹൂമിലാണ് ഈ കപ്രണ ഹൂമിന്റെ ഗതി നിനക്കും വരരുത് ഈ കപ്രണ ഹൂമിന്റെ ഗതി നിനക്കും വരരുത് ഇത് പറയുമ്പോ അന്ന് നാലാമത്തെ യാത്രയിലാണെന്ന എന്റെ ഓർമ്മ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകിപ്പോയി എന്റെ സകല നിയന്ത്രണവും
ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ ഒലച്ചു കളഞ്ഞു അച്ഛ ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുക ഇതാ ഞങ്ങളിത് ക്ലോസറ്റിൽ ഒഴിച്ചു കളയാ ഇനിയില്ല നിർത്തി കപ്രണ ഹൂവിൻ്റെ ഗതി ഞങ്ങൾക്ക് വരരുത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അന്ന് രാത്രി എന്തൊന്നില്ലാത്ത ആനന്ദവും ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ വയ്യാത്ത നന്ദിയും ഉണ്ടായി ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് കട്ടിലല്ല കിടന്നത് തറയിൽ കിടന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു ദൈവമക്കളെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ ആ യാത്ര നാലോ അഞ്ചോ ദിവസത്തിന് ശേഷം നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ അവസാനിച്ചു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും യാത്ര പറഞ്ഞ് പിരിയേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് എവിടെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് പോയാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റോ മറ്റോ കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അവിടെ നിന്ന് അല്പം ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങും ഞാൻ അവിടെ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങാൻ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഈ കുപ്പി ഉപേക്ഷിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇനി ഇല്ല എന്നൊക്കെ ശപഥം ചെയ്ത ആളുകളുടെ ഭാര്യമാർ പലരും ഇരുന്ന് കടലാസ് എഴുതി പൂരിപ്പിക്കുകയാണ് പാസ്പോർട്ടൊക്കെ തുറന്നു വെച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതുന്നത് അച്ഛാ ഇവിടെ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ കടലാസ് എഴുതി പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോന്നെ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി ഈ യാത്ര മുഴുവൻ ചെയ്ത് എത്രയോ വട്ടം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു സാധനം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ ഒരു കടലാസ് ഞാൻ എഴുതി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അല്ലച്ചാ ഇത് എഴുതി കൊടുത്ത സാധനം കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരുന്ന് എഴുതുന്നത് എന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ നേരെ ചെന്നു അവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പിലെ മാനേജർ എൻ്റെ സുഹൃത്ത സഹോദര ഇവിടെ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങാൻ പാസ്പോർട്ടും കടലാസും ഒക്കെ പൂരിപ്പിക്കണോ ആ ചില സാധനം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് തരണോ വെച്ചാൽ അതെന്ത് സാധനം അത് അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും അറിയില്ലേ അപ്പൊ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു കാണി അച്ഛൻ എന്ത് പൊട്ടനാണെന്ന് എന്താത് അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്ന് ബോട്ടിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് തരണം ഞാൻ തിരിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കി ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ സന്തോഷം പിടിച്ച കിട്ടഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തറയെ കിടന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ആ ആളുകളുടെ ഭാര്യമാരാണ് ഈ കടലാസ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചു പക്ഷെ വെറുത്തിട്ടില്ല വെറുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോവില്ല കാരണം ഞാൻ കുറെ കൂടി നന്നായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല ഓരോ പ്രസംഗം പറയുമ്പോഴും ഓരോ യാത്ര കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ കുറെ കൂടി നന്നാവുന്നുണ്ടെന്ന് എന്റെ ഭാര്യം പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കുക ഓരോ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴും ഞാൻ കുറെ കൂടി നന്നാവൂലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ദൈവമക്കളെ ഞാൻ നേരെ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ പരിപാടി ഭാര്യമാരോട് ചോദിച്ചു അവർക്കറിയില്ല കാരണം പാവങ്ങള് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അവരെഴുതി അത്രേ അവർക്കറിയാവുള്ളൂ ഇതെന്താ സഹോദര പരിപാടി അച്ഛ ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് കുടിക്കാനല്ല പോരാ നേരത്ത് വാക്ക് പറഞ്ഞതാ കൊണ്ടു കൊടുക്കാന്ന് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ പറയാനൊരു ന്യായം ഉണ്ടായ പോലെ അച്ഛനെ പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പ അപ്പനെ പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പ ആരെയും പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ആ സൗദി അറേബ്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ പാപത്തെ വെറുക്കണം വെറുത്തിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കണം അവനെന്നോട് പറഞ്ഞു പൂവച്ച ഞാൻ വെറുക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനമായി ഞാനൊരു വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ എനിക്കൊരു കുമ്പസാരം നടത്താൻ പറ്റും ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രാജ്യം വിട്ടുപോയി പിറ്റേ ആഴ്ച എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഞാൻ പോയി എന്നെ കുമ്പസാരിപ്പിച്ച അച്ഛനും കരഞ്ഞു ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരമാണ് ഞാൻ കുമ്പസാരിച്ചത് വലിയ നില വിളിയായിരുന്നു വീണ്ടും അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ തുറന്നാൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് സുവിശേഷ പ്രസംഗം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണം മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ഒമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞു പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരു മാർത്തോമ പള്ളിയിൽ ഒരു സെമിനാറിന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോരുക കാലിനിത്തിര വയ്യായിക യൂറിക്കാസിഡ് കൂടി ഗൌട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് നിലത്ത് ചവിട്ടാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഈ മീറ്റിംഗ് കളയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഡ്രൈവറെ വെച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് വാഹനം ഓടിക്കുക ഡ്രൈവർ വണ്ടി ഓടിക്കും ഞാൻ പിൻ സീറ്റിൽ കാല് മോളിക്കേറ്റി വെച്ച് ചരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെ ഫോൺ കോൾ ഫോൺ എടുത്ത പാടെ ഇവന്റെ നിലവിളിയാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്റെ മുഖം വാടി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താടാ അച്ഛാ 
അച്ഛാ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നിന്റെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലും ഇത് നിനക്ക് കിട്ടില്ലേ ഉവ്വ് എത്ര വിലയുണ്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കുഞ്ഞേ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് എത്ര വിലയുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ചോ നീ അറിയണം ഈ ഭൂഗോളത്തിന് മുഴുവനും വിലയിട്ടാൽ ഈ ഭൂഗോളത്തിന് മുഴുവനും വിലയിട്ടാൽ അതിന്റെ എത്രയോ മടങ്ങാണ് നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വില ഇനി നീ തീരുമാനിക്കും ഇതിലേത് വേണം നിനക്ക് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ചില്ല് തകരുന്ന ഒച്ച ഞാൻ കേട്ടു ഫോൺ കട്ടായി പിറ്റേന്ന് വൈകിട്ടാണ് പിന്നെ കണക്ഷൻ കിട്ടിയത് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ആ നേരത്തെ ആവേശത്തിനാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ കമ്പ്യൂട്ടറും ഫോണും എല്ലാം തകർത്ത് കളഞ്ഞു ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇന്ന് പോയി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധാ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു അങ്ങോട്ടും വിളിക്കാം ഇങ്ങോട്ടും കേൾക്കാം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ശപഥം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ വാങ്ങില്ല ഇനി ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഞാൻ വാങ്ങില്ല മോനെ നീ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തീരുമാനമെടുത്തതാണ് ഇനി എന്ത് വന്നാലും ഞാനത് കാണില്ല വെറുത്തതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നീ വീണ്ടും വാങ്ങില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ആസക്തി നിന്നെ തിക്കുമ്പോ നീ തേടിപ്പോയാലോ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ് മറുപടി എന്നെ നൂറ് തുണ്ടമായി വെട്ടിയാലും നരകത്തിൽ പോകണ്ട എന്നത് എന്റെ തീരുമാനമാണ് ഹാലേ ലൂയ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരോടാണ് ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം എന്താണ് നാളെ പെസഹായാണ് ഇനി ഇവിടെ കൺവെൻഷനില്ല ഇനി ഒരു കൺവെൻഷന് പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അതിന് അവസരം കിട്ടുമെന്ന് ഓരോ ഉറപ്പും ഇല്ല എന്താണ് തീരുമാനം ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ മാത്രം ദൈവത്തെ ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഓരോ ഒത്തുവാക്യം കിടപ്പുണ്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം തിരുവചനം ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരോടും എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പീൻ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല അമേൻ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല പണം കൊടുത്താൽ ഇവിടെ പലതും വാങ്ങാം പല കസേരകളും പിടിച്ചെടുക്കാം പലതും സ്വന്തമാക്കാം സ്വർഗത്തിൽ പോകാനോ കർത്താവിനെ കാണാനോ അത് പോരാ അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാനദണ്ഡം ശുദ്ധീകരണം കണ്ടെത്തുക കർത്താവിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചേ മതിയാകൂ അല്ലേ ലൂയ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണം പാപത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വേർപെട്ടിരിക്കണം ഇന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സകല തിന്മകളോട് ഞാൻ വിട പറയണം ദാവീദിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പത്താം തിരുവചനത്തിൽ ദാവീദ് നിലവിളിച്ചു കർത്താവേ നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയമൻ സൃഷ്ടിച്ച് സ്ഥിരമായ ഒരു ആത്മാവിനെ എന്റെ ഉള്ളിൽ പുതുക്കണമേ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഹൃദയം വക്രത നിറഞ്ഞതാ വൈരാഗ്യം നിറഞ്ഞതാ വ്യഭിചാര ചിന്ത നിറഞ്ഞതാ കൊലപാതക ചിന്ത നിറഞ്ഞതാ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ഉള്ളതാ ദൈവമേ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഹൃദയം മലിനപ്പെട്ട ഹൃദയമാ പാപ ചിന്തകളാൽ വൈരാഗ്യത്താൽ ൃപ്പിനാൽ വിദ്വേഷത്താൽ അഹങ്കാരത്താൽ നികളത്താൽ മലിനപ്പെട്ട ഹൃദയമാ ഈ ഹൃദയം എനിക്ക് വേണ്ട ദൈവമേ ഈ ഹൃദയം എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ഹൃദയം റിപ്പയർ ചെയ്ത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഞാൻ മടുത്തിരിക്കുന്നു എനിക്കൊരു പുതിയ ഹൃദയം തരണമേ ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവനായി നിന്നെ കാണാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടേണ്ടതിന് എനിക്കൊരു പുതിയ ഹൃദയം തരണമേ എന്ന് നെഞ്ചു നേരക്കാരെ ആർക്കെങ്കിലും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമോ കർത്താവ് എല്ലാ അവരുടെ ഇന്ന് ഇഞ്ചിനകത്തേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും ഉള്ളം കാണുന്നില്ല എന്റെ ഈ നിങ്ങളുടെയും ഉള്ളം കാണുന്നവന് ഇവിടെ ഉണ്ട് മാറ്റമുണ്ടാകണം ഹാലേ ലൂയ അഷ്ടഭാഗ്യങ്ങളിൽ ആറാമത്തേതാണ് കേട്ടത് ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും എനിക്ക് എന്റെ കർത്താവിനെ എനിക്ക് എന്റെ കർത്താവിനെ കാണണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പൂർണ്ണ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കണം ഹലേ ലൂയ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അല്ലേ ലൂയ ആരാണ് ദൈവ മക്കൾ എന്ന പദവിക്ക് അർഹരായെത്തീരുക ഉത്തരം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ സ്തോത്രം സമാധാനം ലംഘിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളല്ല എവിടെയും കലഹമുണ്ടാക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളല്ല 
കുടുംബത്തിൽ കലഹമുണ്ടാക്കുന്നവർ പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനല്ല മകളല്ല അതിനി പള്ളിയിലായാലും പ്രസ്ഥാനത്തിലായാലും പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ എവിടെയായാലും ബഹളവും കലഹവും ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അറിയാതെ തന്നെ ലോകത്തോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദൈവവൈതലല്ല ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ എവിടെ ഇരുന്നാലുമുള്ള സ്വഭാവം സമാധാനമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആമേൻ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ പോകുന്നിടത്ത് ഞാൻ വരുന്നിടത്ത് എല്ലായിടത്തും സമാധാനമുണ്ടാക്കാനാണ് എന്റെ നിൽപ്പും എന്റെ നടപ്പും ഇടവരുത്തുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഞാനൊരു ദൈവപൈതലാണ് മറിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ലോകത്തോട് മുഴുവനും വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദൈവപൈതലല്ല പിന്നെയോ കലഹത്തിന്റെ പിതാവായ പിശാജിന്റെ സന്തതിയാണെന്ന് എന്താണ് എന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നിടത്തൊക്കെ എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ സമാധാനമില്ലാതെയാക്കുന്ന ശീലം എനിക്കുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെ തലയിൽ തീവാരിയിടുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ടോ ആളുകളെ വെറുതെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന ശീലം എനിക്കുണ്ടോ എന്തിനും ഏതിനും ആർഗ്യുമെന്റ് പറയുന്ന സ്വഭാവമാണോ എന്റേത് എവിടെയും തർക്കിക്കുന്ന ശീലമാണോ എന്റേത് ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിലും എവിടെ ആയിരുന്നാലും അവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവമാണോ എന്റേത് ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ നേരെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് പക്ഷേ എന്റെ സാന്നിധ്യം മറ്റുള്ളവരുടെ സമാധാനം കെടുത്തുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനല്ല ഞാൻ ദൈവപൈതലല്ല അല്ല ഇതൊരു തിരിച്ചറിവാകണം ദൈവമക്കൾക്കൊരു തിരിച്ചറിവാകണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അച്ഛനെ ശുശ്രൂഷിച്ച ഒരു പള്ളിയില് വലിയ ബഹളമാണ് പൊതുയോഗത്തിന് പൊതുയോഗമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക അവിടെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് അട്ടഹസിക്കുകയാണ് ബഹളം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുറെ ആളുകൾ എന്തിനും ഏതിനും റിബലിസം ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുക അലറുക കൂവുക വിളിക്കുക ദൈവമക്കളെ വല്ലാതെ നൊന്തുപോയി വല്ലാതെ ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ ബഹളം അതിന്റെ മാക്സിമത്തിലെത്തിയിട്ട് ഒന്നര കിലോ തൂക്കമുള്ള കൈമണി പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം അടിച്ചിട്ട് അതിന് ശബ്ദം ആരും കിട്ടില്ല അന്ന് വൈകാരിക പക്വത ഒട്ടും കൈവരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത യൗവനക്കാരനായ പുരോഹിതനായത് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ വിട്ടിട്ട് ആ മണി നിലത്ത് എറിഞ്ഞു അത് ഒടി ഉടഞ്ഞു തകർന്നു പോയി അതിന്റെ ചീള് കാലെ കയറി ആൾ മാത്രം അറിഞ്ഞു മണി പൊട്ടിയ കാര്യം വേറെ ആരും അറിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിറ്റേണ്ടിലെ പൊതുയോഗം വന്നിട്ട് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ഉറക്കം ഉണ്ടായില്ല ദൈവമേ എങ്ങനെ നേരിടും എങ്ങനെ നേരിടും എങ്ങനെ നേരിടും അവസാനം കർത്താവ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നൊരു വേദവാക്യമാണിത് നീ പൊതുയോഗത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രസംഗം പറയണം അഷ്ടഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഏഴാമത്തേത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന് വിളിക്കുന്നു മറുവശം സമാധാനം ലംഘിക്കുന്നവർ നിർഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ പിശാജിന്റെ മക്കളെന്ന് വിളിക്കുന്നു ദൈവം കൃപയാൽ തന്ന പ്രസംഗപരം അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പൊതുയോഗത്തിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ അരമണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചു പിശാജിന്റെ മക്കൾ ആരും ഈ പള്ളിയിലില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവമക്കൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കുംഭസാരിച്ച് കുർബാന സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ ദൈവപൈതലാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയവർ മാത്രമാണ് പൊതുയോഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾ ദൈവമക്കളാണ് എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്നറിയാമോ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേര് പള്ളിയിൽ നിന്ന് സാവധാനം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി അവരവിടെ ഇരുന്നാൽ അവർ പിശാദിന്റെ മക്കളാണെന്ന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഉറപ്പായി ആ പൊതുയോഗം നാൽപ്പത് മിനിറ്റും കൊണ്ട് കണ്ണുകളൂടെ ചെയ്തു ഒരാൾ മതി നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ തീരേണ്ട പൊതുയോഗത്തെ നാല് മണിക്കൂറിലേക്ക് നീട്ടാൻ ഒറ്റയൊരാൾ മതി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ പുരോഹിതനായിട്ട് ഇത് ജൂബിലി വർഷമാണ് ദൈവമക്കളെ ഒരുപാട് കണ്ടു ഒരുപാട് കേട്ടു ഒരുപാട് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു പള്ളി രൂപം കൊണ്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും ബാധകമല്ല എന്നാൽ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഹാലലുയ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തൂക്കി നോക്കണം എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കു
ഇനി ഇതിനൊരു മറുവശം ചിന്തിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ വാ തുറക്കുമ്പോഴെല്ലാം പറയാറുള്ളൊരു വാക്ക എനിക്ക് സമാധാനമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പരാതിയാണ് എനിക്ക് സമാധാനമില്ല എനിക്ക് സമാധാനമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും സമാധാനക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റം അവരുടെ നോട്ടം അവരുടെ ഭാവം എല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ സമാധാനം കെടുത്തുന്നതാണ് എനിക്ക് സമാധാനമില്ല എന്ന സങ്കടം പറയുന്ന സഹോദരിമാരുടെ പ്രശ്നം അവരാകുല ചിന്തയാൽ മനോരോഗികളായി പോയവരാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചിരിക്കില്ല പത്ത് പേര് കൂടി ഇരുന്നൊരു തമാശ പറയുമ്പോൾ ഇവർ മാത്രം മസിലു പിടിച്ചിരിക്കും ചിരിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നേരെ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ അവർ സമാധാനം പറയില്ല ഇനി അഥവാ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി മറുചോദ്യല്ല ആണോ ആണോ രാവിലെ ഒരാൾ വേറൊരാളെ കണ്ടു ആ രാവിലെ അങ്ങോട്ടാ പോണേ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോകും അതിപ്പോ തന്നോട് പറയണം കണ്ടോ കറക്റ്റ് ആൻസറാ അല്ല രാവിലെ അങ്ങോട്ടാ പോണേ എനിക്കൊരു അഞ്ചാറ് സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട് എന്താ കൂടെ പോരുന്നുണ്ടോ വേറൊരാൾ ഇന്ന് രാവിലെ എന്താ കഴിച്ചേ കാണുമ്പോ ലോകം ചോദിക്കണമല്ലോ ഇന്ന് രാവിലെയാ കഴിച്ചതാ വലിയൊരു ആനമൊട്ട പുഴുങ്ങി പകുതിയ തിന്നാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടി കിട്ടിയാൽ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനമായില്ലേ ഇതന്നെയല്ലേ പല വീട്ടിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എനിക്ക് സമാധാനമില്ല സമാധാനമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ സമാധാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നോ ഇപ്പോൾ അറിയണം സമാധാനം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയണം ഹാലേലോയ സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയണം സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ സമാധാന പ്രഭുവിനെ ഞാൻ അറിയണം സ്തോത്രം ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ സമാധാനത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്നാ എന്താണ് സമാധാനത്തിന്റെ സുവിശേഷം അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പ്രസംഗമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉള്ള സമാധാനം കൂടി ഇല്ലാതെയായി എന്നാ പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ വന്നത് സുവിശേഷം പറയാനല്ല എന്ന് വരും ഇന്ന് സുവിശേഷം സമാധാനത്തിൻ്റെതാണെങ്കിലും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ സമാധാനത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരാണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും അങ്ങ് തോന്നിയിട്ടില്ല പലപ്പോഴും ആളുകളെ വല്ലാതെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് വേദവസ്തുവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നിട്ടത് എനിക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടായ ദർശനമാണ് നിന്റെ കെട്ടിയവൻ ആക്സിഡൻറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ പെണ്ണിന് ഭയങ്കര സമാധാനമായില്ലേ ഇന്ന് കുറെ ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് വേറെ ആളുടെ അടുത്തേട്ട് ഓടിച്ചെന്നു ദുർബലനാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വീഴും സുഹൃത്തെ സൂക്ഷിക്കണം നിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദർശനം കിട്ടിയതാണ് സുവിശേഷം കൈപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ബിസിനസ്സുകാരന് ഭയങ്കര സമാധാനമായില്ലേ ഒരാൾ വീട് പണി ഞാൻ തറ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് വീട് പണി ഞാൻ തറ കെട്ടി എല്ലാ പണിയും തീർത്തിട്ടിരിക്കുക നേരെ അങ്ങോട്ട് കയറിച്ചിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു ഈ തറയിൽ വീട് പണിയരുത് എന്താ പണിതാ ഇത് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം മുടക്കി ഞാൻ തറ കെട്ടിയതാ അതിന് മുകളിൽ വീട് പണിയാതെ പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യാനാ ഇയാൾ പറയുന്നേ ഇതങ്ങോട്ട് പൊളിച്ചു കളയണം എന്തിനാ ഇതിവിടെ പിഴവണത് കിടക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല ആര് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദർശനം കാരണമാ ഞാനിവിടെ വന്നത് ഉവ്വ പൊളിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ തന്നെ പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇവിടെ സകലത്തിനും പ്രാന്ത് വരും ഇയാൾ പറഞ്ഞ സുവിശേഷമാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വക സുവിശേഷകരെയാ ഭയങ്കര പത്യം എന്നെനിക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പുറകെ നിങ്ങൾ ചെണ്ടയും കൂട്ടി നടക്കുവാന്നും എനിക്കറിയാം നേർക്ക് നേരെ സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം പറയുന്നവരോട് വലിയ പ്രിയോ ഇല്ല എന്നും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്തതെന്ന് അറിയാം സുല്ല് ഈ ആൾ വന്നത് സുവിശേഷം പറയാനാണോ ആണോ നിങ്ങള് ഞാനിത് കെട്ടുകഥ പറഞ്ഞതല്ല എനിക്ക് വളരെ കാലം പരിചയമുള്ളൊരു വീട്ടുകാർ തറ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് പെരമണിയാൻ നിന്നപ്പോ വിളിക്കാതെ വന്ന ഒരാൾ അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഡയലോഗായത് ഇതിന് മോളി കല്ല് പറക്കി വെച്ച പണിതാ ഈ വീട്ടിൽ സകലയാണത്തിനും പ്രാന്ത് വരും കക്ഷി അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി പിറ്റേ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോഴേ ആ മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് തലയ്ക്ക് സെലവില്ല ഉണ്ടായിപ്പോയി കല്ലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കല്ല് വെക്കും മുമ്പ് പേടിച്ചു പോയി കാരണം ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും എല്ലാത്തിനും പരാന്ത്
പേടിച്ചു പോയി എന്നാൽ പത്തൊമ്പതാമത് ദിവസം അവൾ പൊട്ടി കരഞ്ഞു അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ അച്ഛാ എനിക്കിപ്പോഴും എൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞ സകലയാണത്തിനും ഭ്രാന്ത് വരും ഭേദവസ്തുവും കണ്ട അച്ഛാ വന്നേ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ എന്തായാലും ആ സ്ത്രീ നോർമലായി അതേ തറയിൽ വീട് പോണതു ഇന്ന് ഏഴ് കൊല്ലമായി അതിനകത്ത് കിടക്കുക ആർക്കും ഭ്രാന്ത് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് പറ ഭാഗ്യവാന്മാർ സമാധാനം നശിപ്പിക്കുന്നവരല്ല ഇപ്പോ സമാധാനം എവിടെ കിട്ടും ഇന്ത്യയിലുള്ള യാതൊരു മാർക്കറ്റിലും ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്കില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ന്യൂസിലൻഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടോ മിണ്ടുന്നില്ല കിട്ടാനില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും ഇത് ഏതെങ്കിലും കടയിൽ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ പള്ളിയിലും ഒറ്റ മനുഷ്യരും ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഈ നാട്ടും പുറത്തെ സകല സ്ത്രീകളും പള്ളിയിൽ പോണത് സമാധാനം ഇല്ല ഞെട്ടാ അത് ഏതെങ്കിലും കടയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുമായിരുന്നു അത് അന്നന്നത്തേക്കുള്ള പത്ത് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച് കഴിച്ച് അവർ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നു തുടങ്ങി ആണുങ്ങൾ സമാധാനം കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കുടിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അത് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല ഹമേ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല അത് സമാധാനത്തിന് മരുന്നുമല്ല ദൈവമക്കളെ സമാധാനം ഒരു മാർക്കറ്റിലും കിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സമാധാനം തേടി നടക്കുകയാണ് അയാൾ തേടി തേടി നടന്നു ഒരുപാട് കാലം തേടി നടന്നു പക്ഷെ സമാധാനം കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ ഒരു ദിവസം എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു ആ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച സാധനം എനിക്ക് കിട്ടി എന്ത് സമാധാനം എവിടുന്ന് കിട്ടി അയാളുടെ മറുപടി സമാധാനമില്ലാതെ ഞാനലഞ്ഞു യേശു സമാധാനമായി എന്റെ ആരികിൽ വന്നു അമ്മേൻ സമാധാനമില്ലാതെ ഞാൻ അലഞ്ഞു യേശു സമാധാനമായി എന്റെ ആരികിൽ വന്നു അവൻ എന്നെ അണച്ചു അവൻ എന്നെ താങ്ങി തൻ ഭൂജബലത്താൽ എന്നെ നടത്തിയിടുന്നു അവൻ എന്നെ അണച്ചു അവൻ എന്നെ താങ്ങി തൻ ഭൂജബലത്താൽ എന്നെ നടത്തിയിടുന്നു സമാധാനം തേടി ആരെങ്കിലും അലയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയണം കുപ്പിയിൽ കിട്ടുന്ന മദ്യം സമാധാനം തരില്ല പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി കിട്ടുന്ന മയക്കുമരുന്ന് സമാധാനം തരില്ല മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുളികയും സമാധാനം തരില്ല സമാധാനം യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് മറക്കരുത് യോഹൻ ഞാൻ എഴുതിയ രക്ഷാ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാം തിരുവതനം എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു അത് ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല അത് ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല അത് മദ്യം തരുന്നത് പോലെ അല്ല അത് മയക്കുമരുന്ന് തരുന്നത് പോലെ അല്ല അത് സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ തരുന്നത് പോലെ അല്ല അത് ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്ത് തരുന്നത് പോലെ അല്ല യേശുവിന്റെ സമാധാനം ശാശ്വതമാണ് അത് പ്രാപിക്കുക അതുകൊണ്ട് സമാധാനമുള്ളവരും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുമായിട്ട് ജീവിക്കുക സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ദൈവമക്കളെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തും സ്തോത്രം ഹാലേലൂയ ഒടുവിൽ സമയം തീരാൻ പോവുക ദൈവമക്കളെ നീതി നിമിത്തം പീഡ സഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്വർഗരാജ്യം കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ഭാഗ്യവാന്റെ പ്രതിഫലം എന്താ മറന്നുപോയി സ്വർഗരാജ്യം എട്ടാമത്തെ ഭാഗ്യവാന്റെ പ്രതിഫലം എന്താ ചുരുക്കത്തിൽ ഭാഗ്യവാന്റെ പ്രതിഫലം എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നീതി നിമിത്തം പീഡ സഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ കയ്യിലിരുപ്പ് ദോഷം കൊണ്ട് പീഡ സഹിക്കുന്നവരല്ല ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങ് പീഡിപ്പിക്കുക എന്നെ ആർക്കും കണ്ടുകൂടാ എല്ലാവരും എന്നെ വേട്ടയാടുകയാണ് അവനവന്റെ കയ്യിലിരുപ്പ് നന്നാവാതെ ഈ വേട്ടയാടൽ മാറില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നീതിക്ക് വേണ്ടി സത്യത്തിനു വേണ്ടി കർത്താവിന് വേണ്ടി സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി പീഡ സഹിക്കുന്നവർ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആദിമസഭയിലെ സഹദയന്മാരെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തോരം പീഡനങ്ങൾ അവർ സഹിച്ചു സത്യത്തിൽ അവരുടെ രക്തം വളമായി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ സഭയെ അവർ വളർത്തിയെടുത്തത് ആലലുയ അവരുടെ സിറകളിലെ രക്തം വളമായി ഊറ്റിയിട്ട് ആദ്യമകാലത്ത് പിതാക്കന്മാർ സഹിച്ച പീഡന പരമ്പരകളൊന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് 
എയർ കണ്ടീഷൻ മുറിക്കുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സൗകര്യത്തിലോ ഭയങ്കര പോഷായി നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോ ഈ സഭയുടെ പ്രാരംഭ കാലം ഒന്നും നാം മറന്നുപോയിട്ടില്ല ദൈവമക്കളെ ഒരു വംശത്തെ തന്നെ ആയിരം വർഷം മുമ്പ് ഉന്മൂലനം ചെയ്തതിന്റെ ഓർമ്മ ഇപ്പോൾ നാം ലോകത്ത് ആചരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു തീർന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അലകൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും മധ്യപൗരസ്ത്യ ദേശത്ത് ഒരുപാടിടങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യൻ വംശത്തെ തന്നെ തുടച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര ഭീകരമായിട്ടാണ് അവരോട് പെരുമാറുന്നത് മീഡിയകൾ നമ്മെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ദൈവമക്കളെ ആദിമ സഭയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊന്നത് എത്ര മൃഗീയമായി എത്ര പൈശാചികമായി പച്ചമൃഗത്തെ തോലുരിച്ചിട്ട് ആ തോല് നിലത്ത് വിരിച്ചിടും ഇതിനകത്ത് വിശ്വാസിയെ പിടിച്ച് ഇരുത്തും കൂ വളച്ചു കൂട്ടിവെക്കും ഈ പച്ചമൃഗത്തിന്റെ തോല് വലിച്ചു പിടിച്ച് നാലഞ്ച് ആളുകൾ കൂടെ തുന്നിക്കെട്ടും ഇതിനകത്തൊരു മനുഷ്യൻ അനങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തോൽബോൾ വെയിലത്തേക്ക് തള്ളിയിടും പച്ചമൃഗത്തിന്റെ തോല് വെയിൽ കൊണ്ടാൽ ദിനം പ്രതി അത് നാലിലൊന്ന് വീതം ചുരുങ്ങും ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താ നട്ടല്ലോടിയും വാരികല്ലുകളോടിയും കാലിന്റെ അസ്ഥികളോടിയും ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചിട്ടില്ല ദൈവമക്കളെ പിറ്റേ ദിവസം കുറെ കൂടെ ചുരുങ്ങും മൂന്നാം ദിവസം വീണ്ടും ചുരുങ്ങും നിലവിളിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ ഈ മനുഷ്യൻ അതിനകത്ത് അവസാനം ഇതൊരു ഫുട്ബോളിന്റെ വലിപ്പത്തിലായി തീരുന്നത് വരെ ഉണങ്ങും തലയോട്ടി പോലും പൊടിഞ്ഞു തകരും അങ്ങനെ എത്രയോ പിതാക്കന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവമക്കളെ റോമൻ കൊളോസിയങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊന്ന വിധം രാവിലെ കൊണ്ടുപോയി ഉദ്യാനങ്ങളുടെ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിലുള്ള തൂണുകളിൽ തൂണിന്റെ താഴെ വലിയ തളമാണ് ഈ ഇരുമ്പ് തൂണുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൽ തൂണുകളിൽ വിശ്വാസിയെ ബലമായി പിടിച്ചു കെട്ടും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അവിടെ നിന്ന് വെയിൽ കൊള്ളും ഉച്ചയാകുമ്പോൾ അവരുടെ തലയിലൂടെ നെയ്യും എണ്ണയും പകരും ഈ നെയ്യും എണ്ണയും കൂടി ആകുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരം പൊള്ളി തിണർക്കും വൈകുന്നേരം ഇരുട്ട് പരന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ കത്തിച്ച പന്തവുമായി റോമൻ പടയാളികൾ വന്നിട്ട് എണ്ണയിൽ നെയ്യിലും കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ നേരെ തീപ്പന്തം നീട്ടിപ്പിടിക്കും തീയാളിപ്പട നനങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ ജീവനുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ നിന്ന് ആളിക്കത്തുമ്പോ അതുപോലെ അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ പത്ത് നാൽപ്പത് പേർ ഒരേ ദിവസം ആളിക്കത്തുമ്പോ അവർ കത്തിയാളുന്ന തീജ്വാലയിൽ നൃത്തം ചെയ്തവരാണ് റോമക്കാർ കഷ്ടമാണ് പറയപ്പെട്ടവരെ പത്ത് രൂപ അധികം കിട്ടുമെങ്കിൽ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിലും അന്നും ആരാധന വേണ്ട എനിക്ക് ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കണം നീതിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും സഹിക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല ലാഭം മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ കച്ചവടം സ്വർഗത്തിൽ പോകണമോ ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റി എഴുതലുകൾ നടക്കണം ഇനി ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ദൈവം എന്നോട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ മനന വിഷയമായി നിൽക്കട്ടെ ഒരുപാട് വട്ടം വായിച്ചു തള്ളിയിട്ടും അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാതെ പോയ ഒരു വേദഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നും കർത്താവ് നമ്മളോട് സംവദിച്ചത് ഹാലലുയാ ഒറ്റ ചോദ്യം നീ ഒരു ഭാഗ്യവാനാണോ നീ ഒരു ഭാഗ്യവതിയാണോ ഈ എട്ട് ഭാഗ്യങ്ങൾ നമ്മുടേതായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പറന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നഷ്ടമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാം തലകളെ വണക്കാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഹാലലുയ്യ കർത്താവി നിന്റെ പാതപീഠത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇരുന്നു നീ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയതാ അഷ്ടഭാഗ്യങ്ങളിൽ അഞ്ചെണ്ണമാണ് എന്ന് നീ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് കർത്താവെ ഒന്നാമത് നീ പറഞ്ഞു നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കണം ദാഹിക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ നീതി ഞാൻ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ വീട്ടിൽ ദൈവമേ എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയതിന്റെ കണക്കൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുക്കാതെ പോയതിന്റെ കണക്ക് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുവാൻ നീതിക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കൊരു കുറ്റമുണ്ട് അതിനെ പ്രതിക്കൊന്ന് കുമ്പസാരിക്കാനും ജീവിതത്തെ ഒന്ന് നേരെയാക്കുവാനും എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവമേ നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയാണ് ഞാനത് നിവൃത്തീകരിപ്പാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചു കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കും തമ്പുരാനെ ഞാൻ കരുണയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കരുണ കാണിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്നെ തന്നെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ എനിക്ക് ആർക്ക
വെട്ടുകിട്ടിയതുപോലെ കിടപ്പുണ്ട് ദൈവമേ എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നീ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കരുണ കാണിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോഴും അത് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് വന്നിട്ടില്ല ദൈവമേ യാതൊരു വരുമാനവും സ്വന്തമായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് അവൾക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ പോക്കറ്റ് മണിയും പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഞെട്ടലോടു കൂടിയാണ് കേട്ടത് പക്ഷെ എനിക്കിന്ന് വരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനോട് മാറ്റം ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനൊരു ഭാഗ്യവാനായി തീരാൻ ഭാഗ്യവതിയായി തീരാൻ നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് പങ്കിടാനുള്ളൊരു മനസ്സും തീരുമാനവും എനിക്ക് തരണം ഇന്ന് എനിക്ക് നീ ഒരു ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ഡയറിയിൽ എഴുതണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ദൈവമേ നീ എനിക്ക് തന്നത് ധർമ്മം തന്നതുപോലെയാണെങ്കിൽ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി നീ എനിക്ക് തന്നത് അമർത്തി കുലുക്കി അളക്കാനാകാത്ത കണക്കിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെയാകണം കാരണം നാളെ ഞാൻ തിരുമുമ്പിൽ ഒരിക്കലും കരുണ കണ്ടെത്താതെ പോകരുതല്ലോ കർത്താവെ വീണ്ടും എന്നോട് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചത് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ഭാഗ്യവാനാകാനാണ് എൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതം കണ്ടവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കട്ടെ ഞാനൊരു പാപിയാ എൻ്റെ ഉള്ളു നല്ലതല്ല എൻ്റെ കണ്ണ് നല്ലതല്ല എൻ്റെ കാത് നല്ലതല്ല എൻ്റെ നാവ് ഒട്ടും നല്ലതല്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചിന്തകളും എൻ്റെ മനനങ്ങളും നല്ലതല്ല ദൈവമേ വലിയ നിലവിളിയോടെ ഒരു കുമ്പസാരം എനിക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവമേ ഞാൻ തിരുത്തപ്പെട്ടേ മതിയാകൂ ഞാൻ പിടിക്കപ്പെട്ടു ഈ രാത്രി എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് വഴുതി പോകാൻ വഴികളില്ല ഞാൻ അനുദപിക്കുന്നു സ്വീകരിക്കണമേ കർത്താവേ നീ ഏഴാമത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവമേ ഞാൻ ചെന്ന് നിന്നിടത്തൊക്കെ സമാധാനം കേട് എന്നിലൂടെ ഒരുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളും എൻ്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളും എല്ലാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സമാധാനം കെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ എന്നും ഒരു പ്രശ്നമാണ് ദൈവമേ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ ഞാനൊരു സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആളാണ് എന്നാൽ കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സമാധാന പ്രഭുവിനെ ഞാൻ കാണാത്തത് കൊണ്ടാ എന്നാൽ ഇന്ന് നാഥാ നീ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരണമേ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളായി നിന്റെ മകനായി മകളായി ജീവിപ്പാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം തരണമേ ഒടുവിൽ തമ്പുരാനെ നീതി നിമിത്തം പീഡ സഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ കർത്താവേ ഞാൻ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം കൊണ്ട് എൻ്റെ മേൽ വന്ന കുറ്റങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളുമാണ് എന്നാൽ ദൈവമേ നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്നതിൻ്റെ പേരിൽ സത്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകണം അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പോരാട്ടമായി മാറണം അങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തിരുത്തപ്പെടൽ നടക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ സ്വർഗം കാണണം അത് അവകാശമാക്കണം ഈ രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇരുപ്പ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി രൂപാന്തരമായി ഒരു സൗഖ്യമായി ഒരു സമാധാനമായി തീരണം ദൈവമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും താഴ്ത്തി പാതപീഠത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം മഹത്വം കർത്താവ് എടുക്കണം ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും തന്നെ